Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta decimocuarta entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Son muchos los espectadores que nos han reclamado un programa sobre ecologismo, preocupados por el deterioro creciente de la naturaleza o intrigados por debates en torno al cambio climático o las energías renovables. En Lágrimas en la lluvia compartimos esa inquietud, pues consideramos que a los seres humanos nos obliga el deber de preservar el equilibrio inherente a la creación que nos ha sido confiada por Dios y que al final de los tiempos habrá de encontrar su plenitud. Y contemplamos con gran preocupación las dos tendencias ideológicas aparentemente contrarias, pero íntimamente complementarias, que tras romper esa relación especialísima que une al hombre con la creación, acaban considerándola un tabú intocable o, por el contrario, abusando de ella. En su encíclica Caritas in Veritate, Benedicto XVI nos alertaba contra el peligro de estas ideologías que crean graves antinomias o contradicciones en el pensamiento, fragmentando nuestra capacidad de discernimiento moral. La ideología actúa siempre del mismo modo. Primero hace añicos una visión comprensiva del mundo y a continuación con los añicos resultantes de la demolición elabora construcciones sin cimientos. Una prueba llamativa y desconsoladora de este proceso la observamos en el llamado problema ecológico. Primeramente se rompe el vínculo profundo entre hombre y naturaleza. Se impide que los hombres lean en el libro de la naturaleza la encomienda que han recibido. Una vez roto ese vínculo, ante la naturaleza solo caben dos actitudes, el expolio o la deificación. Una persona que lee el libro de la naturaleza cobra conciencia de su lugar en el mundo, descubre que ese don inapreciable le ha sido confiado y que por lo tanto ha recibido la encomienda de ejercer sobre ella un dominio justo que básicamente consiste en guardarla y cultivarla, en sacarle frutos sin esquilmarla. La ideología, al arrancar de las manos del hombre el libro de la naturaleza, convierte ese don inapreciable en un organismo ajeno que se puede cosificar o, por el contrario, encumbrar a altares de adoración. Actitudes ambas que niegan al hombre la posibilidad de ejercer sobre la naturaleza un dominio justo, porque niegan que posea una encomienda. Durante siglos la ideología inspiró una actuación desaprensiva ante la naturaleza. El progreso, que no era sino el vistoso ropaje con que la avaricia se disfrazó para decentar sus abusos, parecía justificar la explotación desenfrenada de los recursos naturales. Más tarde, la ideología inspiró un culto maniático a la naturaleza, erigida en una suerte de deidad a la que había que hacer todo tipo de sacrificios, empezando por el control de, la, de natalidad. Y así la ideología nos ha conducido a callejones sin salida tan pintorescos como el debate sobre la energía nuclear. A la vez que abominamos de ella, no estamos dispuestos a renunciar a los desaforados niveles de consumo energético que garantizan nuestro bienestar. Y es que una vez que hemos dejado de leer el libro de la naturaleza, la ideología nos obliga a comulgar con antinomias insalvables. Sobre el hombre pesa la obligación de ejercer un dominio justo sobre la creación, obligación que desde luego incluye el respeto y protección de toda forma de vida, animal o vegetal, pero que comienza con el respeto y protección de la vida humana. Frente a esta visión comprensiva, vemos a los adoradores maniáticos de la naturaleza anunciando los efectos devastadores del cambio climático y a su lado a los despreciadores maniáticos de la naturaleza que se carcajean de tales predicciones agoreras. Y a poco que uno escarba descubre que unos y otros se parecen muchísimo más de lo que ellos podrían sospechar, puesto que todos ellos niegan o simplemente no ven ofuscados por una misma niebla confundidora, el lugar que al hombre le corresponde dentro del orden natural, que no es el de estar por encima o por debajo de la naturaleza, sino al frente. Claro que para estar al frente hay que tener primeramente noción de la misión que nos ha sido encomendada. Y esta noción de encomienda, que religa al hombre con la naturaleza, es la que falta en las artificiosas construcciones ideológicas 
que niegan la existencia del comendador, esto es, de Dios. A la vez que promueve la salvaguarda de la ecología ambiental, la ideología ecologista nos hace extraviar el concepto de ecología humana, aceptando, amparando y promoviendo el crimen del aborto. ¿Cómo se puede amar la naturaleza si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida? Solo cuando en la naturaleza se contempla el prodigioso resultado de la intervención creadora de Dios, se cura esa antinomia infligida por la ideología. Solo entonces vemos en el pájaro, en el agua o en la flor a esos hermanos de los que nos hablaba San Francisco, dones admirables de un creador que nos exigen un cuidado amoroso, nunca un uso instrumental o arbitrario. El hombre cobra entonces conciencia de su responsabilidad y así la alianza entre naturaleza y ser humano se hace plena, reflejo del amor creador de Dios. El libro de la naturaleza se torna uno e indivisible, como dice Benedicto XVI, y los deberes que tenemos con el medio ambiente son el corolario natural de los deberes que tenemos para con la persona considerada en sí misma y en su relación con los otros. Para debatir sobre ecologismo contamos hoy con cuatro invitados de excepción. Kiko Méndez Monasterio, Emilio Chubieco, Daniel Rodríguez Herrera y el Marqués de Tamarón. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Buenas noches, Juan Manuel, y muy buenas noches a todos ustedes. El film que veremos a continuación fue estrenado en 1988 y se titula El oso. Esta coproducción francoamericana fue dirigida sabiamente con procedimientos próximos al documental por Jean Jacques Anou, a quien debemos la dirección de títulos tan aplaudidos como En busca del fuego, El nombre de la rosa, El amante, Siete años en el Tíbet o Enemigo a las puertas. La cinta se basa en la novela de Gridsley King, El rey de los osos, en su traducción española del escritor norteamericano James Oliver Carwood, que terminó siendo adaptada por Gerard Black, guionista predilecto de Polanski, con quien Arnaud llegó a trabajar incluso en cinco ocasiones. Arnaud reunió un presupuesto millonario para producir este film, cuyo rodaje duraría casi seis meses. En el reparto encontramos como protagonistas absolutos al oso adulto Bart y a los etno Yuk, acompañados, eso sí, por la presencia de tres actores que ejercen de cazadores, Chek Icario, Jack Wallace y André Lacombe. La banda sonora, con un tema principal inolvidable y conmovedor, corre a cargo de Philippe Sag, que ya había trabajado a las órdenes de Anó en En busca del fuego. Muy destacable resulta también la fotografía realizada por el prestigioso Philippe Rousselot, quien por este trabajo fue nominado a los premios Oscar y BAFTA. Prepárense pues, amantes del cine y la naturaleza, para ver y sentir una historia en la que no echarán de menos los diálogos a lo largo de los 93 minutos que dura la cinta. El oso nos traslada a parajes canadienses mediante una sucesión de imágenes y símbolos que se traducen en un claro mensaje repleto de poesía sin artificio y belleza natural. Veremos la lucha por la supervivencia de un oso huérfano que encuentra acogida en un oso adulto que le protegerá de las más diversas adversidades. Lamento decirles que hacía ya unas semanas que no necesitábamos Kleenex. Cójanlos de nuevo, porque la verdad es que creo que me lo van a agradecer porque vayan a llorar mucho. James Oliver Corwood, el escritor en cuya novela se basa la película de Jean Jacques Sano, llegó a ser el escritor mejor pagado del mundo, el más requerido por las revistas y editoriales de la época. Su literatura en la estela de, la, de Jack London es una celebración constante de la naturaleza que conocía sobradamente, pues todos los años organizaba expediciones de varios meses a los territorios canadienses de Yukon y Columbia Británica, donde se ambienta su narración El rey de los osos. Carwood, que había sido un ávido cazador en su juventud, se convirtió en uno de los principales adalides del movimiento conservacionista, descubriendo que el placer de dejar vivir era mucho mayor que el de matar. Y esta conversión es precisamente la que nos relata en la novela que presta su argumento a la película, publicada originariamente en 1916. El impulsor de esta adaptación fue el productor francés Claude Berry, quien tras ver la película de Anot, En busca del fuego, protagonizada por hombres prehistóricos en la que los diálogos brillan por su ausencia, 
concibió la posibilidad de hacer una película similar, sin restricciones presupuestarias, convirtiendo esta vez a los animales en protagonistas de un drama psicológico. A no que para entonces ya se había convertido en el más comercial de los directores europeos vivos, tras el éxito del Nombre de la Rosa, aceptó el envite y con la colaboración del guionista Gerard Braque, urdió esta película de estética documental en la que humanizó hasta el extremo a los osos protagonistas para favorecer la empatía e identificación con el espectador. Ambientada en la región canadiense de Columbia Británica, aunque rodada en los Dolomitas, en la raya entre Italia y Austria, el oso nos confronta con la hermosura y nobleza de la creación y de las criaturas que la pueblan y el espectador, como le ocurre al cazador interpretado por Chequicario, no puede permanecer indiferente ante tan desarmante y abrumadora constatación y siente que algo se remueve muy dentro de sí. Que disfruten de esta soberbia película. Hay un placer más grande que el de matar y es el de dejar vivir, nos decía esa cita de James Oliver Corwood con, que concluía el oso. Para que este programa pueda vivir, los necesitamos cada viernes por la noche apoyándonos con su presencia al otro lado del televisor. Pero si además nos hacen llegar sus sugerencias y observaciones a nuestro correo electrónico, harán nuestra vida mucho más gozosa y plena. Carca, ¿hemos recibido muchos correos esta semana? Pues, como siempre, empezamos 2011 con mucha fuerza, con la fuerza que nos transmiten nuestros espectadores, con sus correos llenos de aliento. Correos como el de José Juanes, que dice que nuestro programa Más que un oasis es una bendición. Chimo Faust, desde Gandía, afirma que para él Lágrimas en la lluvia es un recién nacido y ya todo un clásico imprescindible. Desde Cuenca, nuestra amiga Nieve Zafra nos cuenta que todos los viernes se reúnen varias familias amigas para vernos y debatir, y afirma que las películas en color no tienen por qué ser necesariamente o resultar necesariamente más atractivas que las que son en blanco y negro. Pedro Jiménez de León propone que le dediquemos de algún modo algún programa a Chester, Tony Juan Manuel. Claudia Álvarez desde Asturias y Marisa Hernández desde Badajoz te agradecen que hayas puesto a disposición del lector español el comentario de Leonardo Castellani al Apocalipsis de San Juan, publicado por Homo Legens, y nos demandan encarecidamente que dediquemos un lágrimas en la lluvia a explicar los puntos más oscuros del Apocalipsis. Y José Luis Martínez Marco nos sugiere que fumemos durante las emisiones del programa. Don José Luis, mire, nos encantaría y probablemente a muchos de nuestros invitados también, pero las leyes actuales que lo prohíben casi todo, pues también prohíben esto. A Emilio Rodríguez le mandamos un fuerte abrazo y él ya sabe por qué. A todos ustedes sepan que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico. Lágrimas arroba intereconomía punto tv. Repetimos, lágrimas arroba intereconomía punto tv. Ahí recibiremos todas sus sugerencias además podrán inspirarnos próximos programas, como han hecho esas peticiones de Marisa y de Claudia. El próximo programa será, en efecto, un programa sobre el Apocalipsis de San Juan. ¿Mm? Ese libro que muchos consideran enigmático, en donde se nos narra el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. La próxima semana tendremos un programa sobre el Apocalipsis con expertos eh, teólogos, y exegetas, en donde analizaremos este último libro de la Biblia. Eh, emitiremos, además, una película en blanco y negro, ya que Nieves Zafra nos decía que a nuestros espectadores nos les da igual que sean en blanco y negro o en color. La semana que viene emit eh, emitiremos una maravillosa película en blanco y negro, una obra maestra indiscutible de la historia del cine, que es El séptimo sello, de Ingman Berman. Así que, por favor... No se pierdan nuestro próximo programa sobre el apocalipsis, ilustrado con la película de Igman Berman. Hoy tenemos que hablar sobre ecologismo, eh, ilustrado por esta película de Jean-Jacques Sano, que acabamos de ver, esta emocionantísima y original película de Ano. Y para hablar sobre ecologismo, tenemos eh, a cuatro invitados excepcionales. A dos de ellos ya los conocen ustedes y dos se incorporan hoy 
a nuestro programa. En primer lugar, Santiago de Mora Figueroa, marqués de Tamarón, escritor y diplomático, ha sido embajador de España ante el Reino Unido y director del Instituto Cervantes. Entre sus obras podemos destacar los ensayos El Guirigay Nacional y El Siglo XX y otras calamidades, así como su novela El Rompimiento de Gloria. Se considera por encima de todo conservador y también conservacionista de la belleza natural. Yo creo que está bien, ¿no? Conservador sí, sí, sí. y conservacionista. Justo. Eh, tenemos también con nosotros a Daniel Rodríguez Cerrera, por primera vez subdirector de Libertad Digital y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana, institución dedicada al estudio de los asuntos públicos desde una óptica liberal. Mantiene una posición crítica con el ecologismo al que considera el socialismo del medio ambiente. Muy buenas noches, Daniel. Muchas buenas gracias noches. por aceptar nuestra invitación. A ti. Está con nosotros como les anticipaba, un viejo amigo de este programa que nos acompañó en su primera entrega, Kiko Méndez Monasterio. Escritor y periodista, los lectores del diario La Gaceta y de la revista Alba tienen la oportunidad de disfrutar de sus artículos con asiduidad. Premiado en diversos certámenes literarios, ha publicado una colección de sus relatos, Lo Nuestro y Lo Triste, y dos novelas, Tadeo, Aprendí de Pirata, dirigida al público infantil, y La Calle de la Luna. Muy buenas noches también, Kiko. Muchas gracias, gracias a ti, por acompañarnos buenas, buenas esta noche. Y ya por último, recibimos hoy y damos la bienvenida a Emilio Chubieco, catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias. Ha sido investigador visitante en las universidades de Berkeley, Nottingham, Clark, Cambridge, Santa Bárbara y Maryland. Ha escrito centenares de artículos y más de 20 libros entre los que destacaremos Teledetección Ambiental y Piénsatolo, Descubrir la razón de ser cristianos. Sus líneas de interés son la observación de la Tierra por satélite, principalmente incendios forestales y las actitudes religiosas y éticas ante la conservación natural. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a vosotros. Por, por haber aceptado también nuestra invitación. Bueno, y creo que es de justicia hacer alguna mención a esta, a esta película que acabamos de ver, que no sé si habrá gustado a nuestro conservacionista eh, oficial, eh, Tamarón. ¿Qué te ha parecido el oso? Me ha gustado mucho. Confieso que... Te has emocionado incluso, Me ¿no? he emocionado y me he sentido mucho más identificado con el oso de lo que me sentí el otro día con el cineasta italiano de Cinema Paradiso. Ajá. Sí, me, cae, me cae más simpático el oso. Y, y, y en cambio me, me llegó a preocupar, no fuera a ser que en la película hubiera un exceso de antropomorfismo que como todo el mundo sabe, es atribuir a los animales eh, sentimientos y comportamientos humanos. Pero luego me acordé de los perros de mi vida, que han sido varios, sobre todo uno en especial, y me acordé de cómo soñaba y de los ruidos que hacía cuando estaba soñando. Eso es lo que hacen los perros y que evidentemente lo harán también los osos, porque los osos son gente muy respetable, y eh, más que nosotros, pero vamos, también en nuestro orden de cosas. ¿no? Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo... Eh, no sé si en la película o en la propia frase de Kerwood, eh, cuando dice que hay algo más emocionante todavía que matar y es dar la vida. Dejar vivir. Dejar vivir, que es una cosa que está bien traída al, al hilo del final de la película, que está muy bien y que eh, muestra una actitud digna por parte del que ha sido perdonado por el oso. Eh, pero la verdad es que esa, eh, esa expresión... No, no es justa en el sentido de que parece indicar que ser cazador es algo indigno o malo. Yo no creo que él lo pensaba. Eh, no, él fue cazador. Eh, entonces... Claro, eh, bueno, pero podía, haber, podía ser un, un cazador arrepentido como Hombre, María arrepentido. Magdalena. ¿no? Pero, sí, para ser precisos, fíjate, te diré, te diré él, muere, él muere envenenado por una araña o por algún otro animal de este tipo, una tarántula, en Florida mientras pescaba. Ah, sí. ¿Ah, sí? Sí. O sea que, Él ya, muere pero, relativamente joven, era un escritor de inmenso éxito, sí, muere en el sí, año 27, sí, sí. y si no me equivoco, muere envenenado eh, por algún animal eh, mientras pescaba. Mm. Eh, de tal manera que, no sé si cazar, pero al menos pescar si lo hizo hasta el final de sus días. Es que quizá el pescar sea un acto menos chocante para cierta sensibilidad que el cazar. Pero lo que sí creo que ocurrió, bueno, yo lo, lo he mismo. visto ocurrir a, a amigos míos, viejos y de la generación de mis padres, y es que al llegar a cierta edad deja de gustarles cazar, pero de ningún modo pasan a pensar que sea 
malo y sobre todo que vaya en contra de la conservación de la naturaleza el cazar. Yo creo que los cazadores, los cazadores serios que cumplen las normas y las reglas, han salvado más naturaleza que los profesores de biología. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre esto reflexionaba, le gustaba mucho reflexionar mucho a, a uno de mis maestros, a Miguel de Libes. Mm. Miguel de Libes, que como sabéis todos, era un gran cazador mm. eh, y era también un gran conservacionista, un gran amante de la naturaleza. Y él sostenía esto mismo que tú acabas de sostener. Hombre, es verdad que hay cazadores y cazadores. Claro. Eh, también es verdad que ahora la caza se está convirtiendo en un oficio de, de pijos, un poco descerebrados, domingueros, digámoslo así, de la mm. caza, ¿no? Pero ciertamente todos sabemos que los cazadores son las personas que más conciencia y sentido tienen de los, de los deberes del hombre hacia, hacia la naturaleza. ¿no? Kiko, ¿qué, qué, te parece, ¿qué te ha parecido la película? Bueno, le, eh, por momentos qué lenta. Te ha sugerido la por momentos lenta, ¿no? Por momentos algo pesada. Pero hombre, eh, Jan Jackson ya nos había demostrado en el nombre de la rosa que había que era capaz de hacer de un ladrillo, como el, la novela de Humberto Eco, algo entretenido, y lo consigue también, consigue entretener en, en esta película, sobre todo para los amantes de la naturaleza, porque solamente la fotografía, las montañas. Yo creo que los protagonistas son tres, ¿no? Aparte de los dos osos, también las montañas que, que abren, es, la, es el primer plano y el último de la, de la película. Pero sí me extraña mucho lo que dice Tamarón, que, 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 el, que no ve tanto antropomorfismo, esa humanización del animal... Porque yo creo que es realmente lo que se basa y lo que mm, me sugiere de malo esta, esta eh, película. A es un poco molesto este en realidad, de la película. En todo, realidad, todo mm. es eh, atribuir al oso, tratar de que tú sientas una empatía, una complicidad con el oso, y atribuyéndole, mm, desde el humor, que en esa secuencia en la que el oseno eh, se coloca con unas setas alucinógenas, <risa> a la ternura, eh, la ira en algún momento, la capacidad del perdón, cuando, en fin... Todas esas facultades que no son propias, que no sean propias, que son eh, absolutamente ajenas a los animales. Y que además, pues eso, crea un vínculo entre el espectador y el oso eh, falso. Falso, eh, porque me he enterado, además, eh, que el, yo no, no tengo ni idea, no soy desde de ningún punto de vista especialista en, en los osos grizzly, ¿no? En plantígrado. Pero, en plantígrado, exactamente. <risa> pero, pero es que resulta que, el, que los osos machos eh, suelen atacar a los osos etnos. Eh, por eso, eh, después del apareamiento se, se suele separar el macho y la hembra porque el oso macho ataca. Y para hacer esta película, que es falsa en ese sentido, se tuvo que acostumbrar al oso macho a través, poniéndole durante meses o semanas eh, osendos, que yo creo que es el que utilizan luego los sueños de peluche, ¿no? para lograr acostumbrarlo. Porque en la situación normal, en la naturaleza normal, el oso, el oso macho o sea, habría devorado, lo habría destrozado a los sendos. Es decir, que el planteamiento es falso. Y hay una, una parte más, el, el tema del, del cazador, ¿no? que al fin y al cabo todos reflexionamos y nos alegramos, o pretende el realizador que nos alegremos cuando el, cuando el cazador no dispara en, la, en, la, en las últimas tomas. Eh, pero claro, cuando los osos van a cazar eh, los, eh, iba a decir ciervos, no son ciervos, son eh, renos, ¿no? los que, lo que cazan, ¿no? Entonces ahí no hay ningún tipo de, de claro, problema, ahí, ahí el espectador claro. quiere, quiere que cacen y quiere, quiere que coman y que destrocen, hay un animal también bellísimo como es el reno. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué distinto es eso? Que yo creo que luego lo hablaremos y profundizaremos eh, a lo largo del, del debate sobre una de las contradicciones del ecologismo, cómo en la película nos, nos alegramos de que el oso mate al, al, al reno o al alce, lo que sea, y sin embargo, en el, el que parece salvaje, el que parece cruel, es el hombre cuando está haciendo lo mismo, también cazar para sobrevivir. Hombre, quizás no, quizá, quizá la dice... no, ¿eh? Hombre, no, no creo no, que, se, no, no, no creo nada, que ellos, sean, ellos sean unos, unas personas de la quinta avenida que vayan ahí a, a Canadá no, de, pero... de paseo, ¿no? Son personas que se les ve que han tenido, que tienen una vida dura, pues, como la de los cazadores, cosas de esa, de esa época, ¿no? Me refiero que, que no están de fin de semana, precisamente. No, pero si, si, si me permites una puntualización, es verdad que el, el león también lo hace. Mata al cachorro, pero cuando hay una hembra fértil, que es la madre del cachorro, porque es la manera de él conseguir que sus genes se perpetúen, lo cual es perfectamente natural. Eh, lo que no es natural, lo que puede ser natural también es que cuando está herido el, el adulto y el, el osez no llega y lo lame, que es la manera de ayudar a cicatrizar la herida, y él no se puede lamer porque, porque, porque le han herido aquí, en el codillo, como se llame, eh, 
Eso sí tiene lógica. Yo no creo que eso sea falso. Mm, pero claro, pero en cambio, creo que tienes mucha razón cuando eh, te parece contradictorio el que el espectador esté encantado de que mate al, al venado o lo que sea el, el alce, y en cambio no cuando eh, matan al, al o intentan matar al oso. A mí no me parece mal que intente matar al oso. Cre creo que es distinto porque uno lo hace para comer y el otro no. Hombre, me dirás, a ganarse la vida. Bueno, para ganarse la vida vendiendo trofeos, probablemente, que el turista rico se lleva diciendo que lo mató él. ¿eh? Que ahí hay un punto de bellaquería eh, notable. Pero, en fin, es verdad que hace trampas el realizador. La mayor trampa es que yo no sabía que estaba rodado en los Dolomitas. Francamente, eh, el, el Canadá... Eh, tiene cosas más grandiosas que los dolomitas, pero bueno. Bueno, pero pues perdona, que que... No, 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 en absoluto. No, a mí sí me ha resultado un poco molesta la antropomorfización de los osos. ¿eh? O sea, creo que hay elementos, vamos a partir de que hay elementos grotescos. Eh, los sueños es la parte que menos me ha gustado de la película. Pero eso lo hacen... Lo, lo, lo no, hacen pero bueno, como rasgo humorístico, perros, ¿eh? por ejemplo, la, la, el sueño del colocón que decía, que decía Kiko, bien, me, me parece aceptable, pero luego hay cosas... Eh, Claro, que, que desvirtúan un poco el posible naturalismo de la película y lo aproximan casi a una película de Walt Disney, ¿no? Vemos bostezar a los osos y, o sea, los efectos sonoros, digámoslo así, de la película eh, son un poco, eh, un poco demasié, ¿no? Eh, y, y un poco molestos. Eh, oímos bostezar a un oso como bostezamos los seres humanos, lo oímos resoplar aburrido mientras su amigo el oso sostiene amistosa coyunda con una osa, eh, quiero decir que hay, hay un intento un poco, mmm, un poco ridículo de, de antropomorfizar a los animales que probablemente entró en que, bueno, pues con esa ideología del, del animalismo, de los derechos de los animales que se ha impuesto en los últimos tiempos. ¿no? En este sentido, esta película podría, podría ser un poco precursora. Pero luego, en cambio, no, no estoy de acuerdo. Efectivamente, los, los cazadores no matan para sobrevivir. ¿eh? Los, eh, los cazadores no matan para sobrevivir, los, matadores, los, los cazadores matan... Eh, para llevarse las pieles de los animales, que bueno, puede quedar la duda de si luego las emplean para, para, vest para vestir, pero sospechamos que no, que son trofeos que luego van a vender a... Hoy porque disfrutan el acto de la Y casa, a los Edno, pues, evidentemente, no... a los Edno no lo matan, sino que se lo llevan porque piensan venderlo pues, a algún cíngaro o, <risa> o equivalente que lo, que lo amaestre. ¿no? Eh, Daniel, eh, ¿qué te sugiere la película? Eh, la pe... Como ya habéis comentado, la película me sugiere un poco lo que yo suelo llamar el, el síndrome de Santa Lucía, por decirlo de algún modo, que es mostrarte una parte de toda la historia muy humanizada eh, y ocultarte en parte lo que es la naturaleza de verdad. O sea, y lo, y lo llamo síndrome de Santa Lucía por los famosos anuncios de los osos polares tan bonitos y que te inspiran tanta ternura y que en cambio te ocultan pues, lo que también hacen los osos polares como... Es de, como es lógico y normal, que es cazar, eh, matar otro, otros animales para, para comérselos, etc. Aquí pasa un poco con... con pues, cuando cazan a, a Bambi, claro, no te van a mostrar cómo cazan de verdad a Bambi. Entonces ahí in, corta y pone un plano que simplemente un arbusto se tiñe de sangre y te lo deja un poco para que no, no veas el ataque final y, y no sufras con él y no te, te pongas un poco en contra del oso, que es lo que no, lo que no desea para nada el realizador. Y a mí eso me parece un poco, eh, un poco trampa, que, que también eh, cae en ella muchas veces el ecologismo, de, de plantarnos una... Eh, de hacer que adoremos una naturaleza que además es una naturaleza falsa, eh, que te la disfrazan de... No digo que eso le pasa a todo el mundo, ni mucho menos, pero sí que es un, es un truco que yo creo que usan mucho los ecologistas y que de hecho, no sé hasta qué punto muchos de ellos se lo creen realmente, no es que nos intenten engañar, sino que realmente eh, creen que es así, porque yo sospecho que hay mucho más ecologismo en las ciudades que en, que en los pueblos, porque es, un, es una manera de apreciar la naturaleza distinta. Hablábamos de los cazadores, eh, de lo que conocen la naturaleza y lo, eh, respetan la naturaleza como es, porque la conocen y la aprecian tal y como es. Y yo creo que muchas veces el ecologismo no hace eso. Eh, nos pone una naturaleza de Walt Disney y nos, eh, nos intenta convencer de que tenemos que, que poner eso por encima de toda serie de consideraciones 
que quizás si, le, si no estamos eh, si no tenemos esa visión pues igual no nos convencerían tanto ya eh, tú también ves eh, ciertos ética, ciertos aspectos éticamente reprobables en esta película Emilio mm. Sí, a mí la verdad también me parece un poco simplificación de la naturaleza. ¿eh? El planteamiento que se hace, bueno, abundando lo que habéis dicho los demás, también creo que, que sería más ilustrativo ¿eh? hacia el espectador una explicación un poco más honda de lo que significa un proceso natural. Y en este sentido, efectivamente, coincido con Daniel en que a veces se presentan las cosas de una manera muy simplista, muy, muy adaptada a la mentalidad urbana. Pero creo que también es importante distinguir entre... O sea, en el mundo de la conservación y, de, y del respeto al medio ambiente hay que distinguir muchas posturas y el ecologismo es una de ellas. Tal vez lo identificamos con una cierta militancia ¿no? en cuanto a, a la presencia en medios de comunicación o, o en actividades públicas, digámoslo así. Pero bueno, también hay otras muchas posturas de conservación de la naturaleza y de respeto a la naturaleza que están basadas en planteamientos mucho más, más serios, más, más científicos. Este ecologismo? ¿Qué dices tú que tiene más presencia en los medios sí. frente a otras formas de ecologismo? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo distintivo de este ecologismo? ¿Qué, qué he creído intuir por tu, por tu intervención que, que, que lo consideras reprobable en algunos aspectos? Sí, ¿no? sí yo creo que el, el ecologismo o el, el, la palabra ecológica, ecológico, eh, como tantas palabras que se utilizan demasiado, a veces se manosea mucho y, y tiene muchas significaciones con las cuales seguramente muchos, incluso manteniendo eh, posturas muy distintas, pues vamos a estar en desacuerdo, porque eh, creo que tiene una, un componente científico muy importante, que es la base de, los, de, de estos movimientos, tiene un componente social muy importante, no cabe duda, y tiene un componente político, ideológico, en, la, en el sentido de ideología que tú comentabas antes, que evidentemente es mucho más discutible. ¿no? Yo creo que para eso estamos aquí, ¿no? para Lo que pasa es que creo que ese, ese, los límites, ese contenido ¿no? con frecuencia es el, 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 el más grande. Mm. Es decir, yo eh, en estos mov movimientos ecológicos, digamos que veo, veo rasgos propios del, del paganismo, pero digamos del paganismo autodestructivo, es decir, el paganismo que odia al hombre, o sea, que considera que el hombre es una lacra, una enfermedad, mm. un un monstruo que, que, de, que debe ser extirpado de la naturaleza. Y luego está, yo, al final, detrás de estos movimientos ecologistas de izquierda, al final siempre, 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 siempre veo el antinatalismo. Mm. Es decir, eh, incluso a veces da la impresión de que todo lo demás es como una especie de, 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 de gran panoplia eh, para despistar incautos. Mm. Pero que detrás de eso lo que hay siempre, siempre es antinatalismo, una obsesión, ya. Yo una no, obsesión no. monstruosa mm. con el control de natalidad. Bueno, si quieres te puedo contar una, una anécdota que me pasó hace, hace unos años. Me encargaron un capítulo sobre cambio climático de una fundación que hace un informe anual sobre la situación social española. Y una vez presentado el borrador, tuvimos una sesión de trabajo para discutir con varios expertos en el tema y uno de ellas era una, una chica que trabajaba en, una, en un grupo ecologista, Amigos de la Tierra, si no recuerdo mal. Estaba muy bien documentada, por cierto, en el tema y, y yo precisamente al, al, el, en el epílogo del, del trabajo había indicado que a veces hay tensiones ideológicas en el planteamiento de conservacionista precisamente porque un determinado enfoque ecologista, guión radical, guión izquierdista, entre comillas, eh, pues tiende a, a nublar eh, lo que a mí me parece pues, mucho más sólido y mucho más hondo y en lo que seguramente mucha más gente vamos a estar de acuerdo, ¿no? porque creo que tiene una fundamentación social y científica muy importante. Y bueno, hacía una pequeña glosa sobre esto, ¿no? de que algunas personas pueden estar en contra de entrada, por ejemplo, en el asunto del cambio climático, simplemente porque tiene una, una cierta tendencia a unir cambio climático, izquierda y una serie de cuestiones morales con las que no están de acuerdo, como por ejemplo este del antinatalismo. Y me llama mucho la atención porque ya se quedó perpleja, ¿no? Dice, dice, no, en fin, yo llevo muchos años trabajando en un movimiento ecologista y nunca se me ha podido ocurrir esta conexión que tú ves. Y que efectivamente... Y que efectivamente es, una, es una cosa muy evidente. No, no, no. Y que efectivamente puede existir a un cierto nivel. 
pero mucha gente que trabaja en el día a día no tiene esa conexión. Yo creo que es importante decir. Probablemente las no, cosas. probablemente no, porque sea gente bien intencionada, pero la realidad es que los grandes este... ideólogos del cambio climático, etcétera, etcétera, siempre, 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 de forma recurrente, están mencionando bueno, la necesidad que tenemos. No, no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Los grandes ideólogos son Paul Elrich, por ejemplo, que es más o menos conocido, pero él no es un experto en estos temas, digamos. Es un biólogo que ha tenido una presencia pública muy importante, pero. Eh, que manifiesta o, o digamos, lidera una, una cierta Feller, postura. Ejemplo, bueno, mecenas también sí, de, los, de las sí. tesis del cambio climático. Pero a mí me parece que, bueno, no sé si me estoy adelantando al debate que vamos a no, lanzar sí, luego, luego sobre luego, el luego tema, de pero climático. a mí me parece importante eh, evitar lo que yo a veces llamo el PAC ideológico. ¿no? O sea que eh, si uno, por ejemplo, estuviéramos aquí en un cóctel ¿no? y hubiera varios grupos de personas hablando, pues unos de cambio climático, otros de la huelga de los controladores, otros de la guerra de Irak y otros de la crisis de las vacas locas, muy posiblemente si yo saco a una persona y sé lo que opina en un grupo, voy a saber lo que opina en el otro. Si lo, se lo muevo de lugar, seguramente voy a saber lo que opina en el otro grupo. Y yo creo que eso es bastante nefasto, ¿no? Porque... Eh, es aplicar unas categorías muy genéricas sin un espíritu crítico determinado uh -huh. en cada uno de los temas. Y yo creo que hay que desligar, no, no, claro. ¿no? me parece eso a mí. Está ¿no? claro. Eso está claro. No, pero, Pico y luego eh, Tamarón. Eh, bueno, eh, retomando, eh, el, volviendo a, a la película, pero para el azar, con lo, justo con lo que estáis hablando. Eh, la película para nosotros es, es muy permeable, su, la humanización que hace, o sea, el, el planteamiento de la, de la película... Ilustrar el debate con la película está muy bien escogido porque no nos presenta una visión eh, certera, buena, auténtica de la naturaleza, pero sí del ecologismo. Y el ecologismo es primero, eh, el ecologismo, efectivamente, hablaremos ¿no? de toda la cantidad de, de, de tendencias que tiene, pero sí coincide, eh, eh, permeable digo, para una generación que está tan traumatizada como la nuestra por la muerte de la madre de Bambi, por, por, es decir, que ya hemos, eh, el, wal, el waldinismo ya nos, 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 ha, nos ha hecho... Eh, muy receptivo a ese tipo de mensajes, eh, el personalizar a los, a los, a los animales. Eh, por otro lado, eh, presentar de una manera algo casi suicida la propia naturaleza humana, que es exactamente lo que hablaba, lo que hablaba Juan Manuel, que subyace tanto en, en, en el ecologismo, y ahí es el contacto del ecologismo con las medidas eh, de control de la natalidad. Yo creo que la conexión es más allá que, que ideológica. O sea, hay, hay conexiones eh, fehacientes, es decir, la cumbre de Cancún, el multivinario de estos grandes mecenas Ted Turner, lo que propone es eh, la obligatoriedad de la ley del hijo único en China, en todo el mundo. El informe de esa persona impronunciable, que fue primera ministra de Noruega, Harlem Brundtland, me parece que es, ¿no? que es el que en el año 87 eh, por primera vez emplea el término de sostenibilidad, lo liga, sostenibilidad, eh, progreso sostenible, lo liga inevitablemente al control de la natalidad y mirando todo lo que son las grandes eh, eh, organizaciones ecologistas, la WWF o, o, o las más famosas, todas están, no voy a decir infiltradas, pero sí íntimamente relacionadas con las eh, grandes, eh, las grandes eh, federaciones y multinacionales del feminismo internacional, incluso con la IPPF, es decir, la internacional abortista. Están íntimamente relacionadas. Eh, que existe un ecologismo, que existe una preocupación por la naturaleza, eh, como hablaba Emilio, decir, la persona que simplemente trabaja pues, por el medio pues es eh, evidentemente sí, y habrá muchísimos bien intencionados, pero el, el problema, y Daniel era el que establecía una relación entre ecologismo y socialismo, es que ante un problema real, que, que existe, que es decir, la degradación del medio ambiente, que lo, lo podemos ver solamente paseando por la costa de Levante, el, la, el, sucede o, o se, se, se potencia una ideología. Una ideología que como es simplista, que como es eh, fácil de, de lanzar a través de películas, a través de eslóganes muy cortos, es la que al final eh, eh, empapa. Muy parecido al socialismo. ¿Existe el problema obrero en el siglo XIX en Manchester con la revolución industrial? Evidentemente sí. ¿Existe una explotación de la clase proletaria a nivel eh, de esclavismo? Evidentemente sí. Y aquí es ese problema pues, se analiza de las organizaciones católicas, la Rerum Novarum de León, de León XIII, eh, el socialismo utópico, pero al final ¿quién gana? Al final ¿quién es el que coge la bandera de ese problema que existe? El socialismo marxista, el socialismo radical. Y es lo que está, va a pasar con el, con el ecologismo. Habrá otras sensibilidades, habrá el conservacionismo 
conservador, por decirlo de alguna manera, el, el más natural, ¿no? El, pero, pero el que se va a llevar eh, el, el gato mm. al agua va a ser el ecologismo radical, el ecologismo profundo, ese que llama de Peter Singer, y es el verdaderamente sí. peligroso. Sí, de alguna manera, mientras estabais eh, comentando ese tema, de alguna manera pasa lo mismo que con el feminismo. Es decir, sí, el feminismo podemos ponernos buenistas y decir, no, pero es que hay un feminismo bueno y un feminismo malo. Sí, pero el feminismo como movimiento ideológico tiene unos objetivos muy claros, que son, curiosamente, los mismos que los de este ecologismo al, mm. que, al que se refería... Equico, pero Tamarón sí. seguramente que defiende otros tipos de ecologismo. Eh, no, no, claro, yo, yo estoy de acuerdo con que eh, el, el, el paralelo que has puesto entre el feminismo como pretexto para otra agenda distinta ocurre con el ecologismo como pretexto para otra agenda distinta. Eso por supuesto que sí, pero tampoco se puede confundir, creo yo, el, el, un problema de, de población que existe en el mundo... Eh, o de sobrepoblación, no se puede confundir con una apología del aborto. Entre otras cosas, por el control de natalidad no es lo mismo que el aborto. Y es que además el problema de exceso de población que hoy por hoy existe y va a aumentar, antes de venir aquí he buscado, porque como los datos cambian a diario, eh, 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 he sacado datos casi todos del mes de diciembre, en, el, en lo que toca a la población mundial, es evidente que como están sin censar y sin contar millones y millones de criaturas, pues no se sabe. Pero parece que estamos como en 6.800 millones de habitantes. El problema no es, que también es un problema, el que eso vaya a seguir aumentando. Parece que no, parece que normalmente con arreglo a cualquier curva previsible de, de aumento de población se va a estacionar en los 9.000 millones. Pero da igual, el problema es que ni 9.000 ni 6.000 ni 5.000 millones de habitantes pueden vivir la vida a la que legítimamente aspiran, que es la vida del hombre y de la mujer y de la pareja de clase media occidental americana o europea. Eso no es posible. No hay, me diréis, es que está siendo maltusiano, bueno, lo que quieras, pero es que no hay ni energía, ni materias primas, ni sitio para tener cada pareja dos o tres coches y X metros cuadrados y ir en avión a pasar las vacaciones a Cancún. Eso no es posible. Y como, Pero Tamarón, eh, a ver entonces, quién espera, explica... entonces para que todos podamos tener dos o tres coches, lo que tenemos es que sacrificar a las generaciones futuras. No, supongo, no, supongo sí. yo que es más no, racional decir, oye, pues a lo mejor es que tenemos que tener un coche y no sacrificar bueno, supuesto, a las generaciones futuras. Por supuesto, ¿no? pero vamos a ver, ¿quién le dice ahora a los chinos que están alcanzando eh, la riqueza y el desahogo y la comodidad, y a los indios que aspiran a ser los siguientes, ¿quién le dice a esos 2.000 millones de habitantes que ellos no van a vivir como nosotros? Que no, que se despidan. A ver quién se lo explica. Se lo dije una vez a la ministra Narbona, cuando existía el Ministerio de Medio Ambiente, y me dijo que ese no era el problema. Y si ese no es el problema, ¿cuál es? Porque sí, sí, yo, yo, sí, yo creo yo que sí ese creo es el problema. Es el problema. Vamos a terminar con, con Emilio Chubieco, luego después de la publicidad también Daniel hablará. Sí, eh, yo creo que ahí apuntas un aspecto que me parece muy importante en el debate ecológico eh, o ambiento, ambiental, ¿no? para intentar sacar esa connotación de ecologista política que decíamos antes. ¿no? Creo que es un debate ambiental, ¿no? la relación entre el ser humano y los recursos de la Tierra. Eh, yo creo que nadie serio ha calculado cuál es la capacidad de este planeta para albergar población, nadie es serio. Ha habido informes variados en los años 60, los informes del Club de Roma que han sido claramente sí, desmentidos a lo largo de, del futuro. Y, y lo que sí que está claro, yo creo, que la crisis ecológica actual, la crisis ambiental actual, no, nos supone un reto a nuestro modo de vivir. Y yo estoy completamente de acuerdo en que los chinos o los indios tienen el mismo derecho que nosotros a tener un nivel de vida. La cuestión es si nuestro nivel de vida es razonable o no. Claro, y creo claro, que no lo es. Claro. Eh, ¿Tiene sentido que un niño americano gaste 20 veces más energía que un niño indio que está suficientemente bien alimentado, ¿es 20 veces más feliz? Tengo mis claro, dudas. Claro. Tal vez sea que la forma de vida americana no es sostenible y hay que replantearse ¿no? nuestra manera de usar los recursos. Yo en eso estoy de acuerdo. Mira, cuando yo era niño estudiábamos en, en la escuela, estudiábamos que España producía electricidad suficiente para autoabastecerse y exportar. ¿Mm? 20 años después o 25 años después, España creo que importa algo así como el 80% de la energía que consume. 
Eh, lo cual quiere decir que seguiremos produciendo más o menos la misma, pero ya no solo no exportamos, sino que importamos el 80%. No, claro, es que el problema está en que eh, el crecimiento ad infinitum en el que se han metido las sociedades occidentales, sí. eso es lo que me parece que no es viable. Pero claro, para hacer viable ese crecimiento ad infinitum, tener que sacrificar a las generaciones posteriores, me parece un poco duro. Seguro que Daniel también nos tiene que decir algo muy interesante sobre este tema, pero será después de la publicidad. Nos habíamos quedado esperando la opinión de Daniel sobre este espinoso debate sobre la, el exceso de población, control de natalidad, etcétera, que postulan y defienden determinadas organizaciones ecologistas. Por cierto, las que mejor se mueven, cual escurridizas anguilas en, el, en la Organización de Naciones Unidas, en las conferencias internacionales que esta organiza, etcétera. Eh, tienes la palabra, Daniel. Gracias. Eh, bueno, se, se mueve muy bien, pues son especialistas en ello. El tema del ecologismo, como ya, bien habías comentado, es un poco cuando el socialismo pierde un poco su base obrera, empieza a generar una cantidad de ismos innumerables que lo que hacen es coger eh, mm, causas eh, que tenían ya sus propios defensores y atraerlas a, hacia su terreno de juego, hacia el terreno de juego colectivista. Cogen el feminismo, que es la defensa de los derechos individuales de las mujeres, y lo convierten en una suerte de eh, lucha entre todas las mujeres y todos los hombres, y del mismo modo el, el ecologismo. Cogen eh, el conservacionismo, que era más bien de derechas, por decirlo de algún modo, y lo convierten en una suerte de lucha entre la naturaleza y la civilización, sobre todo la civilización occidental, y así pasa con otros sismos. Y trayendo a cuenta el, el tema del control de natalidad, que claro, en esta visión del de hombre contra la naturaleza es muy lógico, es llegar a esa conclusión antinatalista, porque cuanto menos hombre haya, eh, más no. gana la naturaleza. Eh, el mayor problema que tienen las visiones de superpoblación y con, consumo excesivo de recursos es eh, la concepción estática de, del hombre y de la civilización y de la ciencia y la técnica. O sea, tanto Paul Erich como el Club de Roma, que, que hemos mencionado antes, eh, sus predicciones han fracasado hasta extremos ridículos. O sea, en este caso, eh, yo creo que eran, eran los años 80, que tenía que haber grandes hambrunas en Gran Bretaña y la población se habría reducido no sé ya cuánto porcentaje por, eh, por falta de recursos. Y pasa lo mismo cuando nos preocupamos mucho de la superpoblación, porque miramos al hombre como mero consumidor de recursos en lugar de ver al hombre como lo que es, que es como, como lo calificaba Paul Simon, que es el, el último recurso, el recurso más importante. El hombre genera riqueza con su creatividad, con su ingenio, eh, descubriendo eh, nuevas maneras de hacer las cosas. Eh, más personas, eh, si consideramos que el, el, el mundo es estático y lo único que hace es aumentar el número de gente y el número de gente que consume a nivel, digamos, de clase media occidental, claro que, claro que ahí hay un problema. Es evidente. El problema, lo que pasa es que nunca sucede eso. La ciencia y la tecnología va avanzando, del mismo modo que va avanzando eh, la población. Por poner un ejemplo concreto, eh, an, eh, a finales del siglo XX la mitad del consumo de un recurso concreto, como era la plata, eh, se utilizaba para fabricar películas, de, películas tanto de cine como de fotografía, y ahora ese consumo prácticamente ha desaparecido gracias a la fotografía digital. Es un ejemplo quizá un poco extremo, pero eh, porque normalmente lo que se hace es reducir un poco el consumo, no de una forma de manera tan drástica, pero que ilustra bien lo que quiero decir, que es que el, yo no veo ningún problema, aunque es cierto que todas las perspectivas dan que la cosa se estancará más o menos al llegar a los 9.000 millones y luego va a empezar a bajar, eh, yo, yo no veo ningún problema en los 9.000 millones de personas ni que todas esas personas se, se vayan acercando a un nivel de vida mucho mejor del que tienen ahora, que sin duda se merecen. Eh, porque eh, hasta ahora, eh, cuando se deja libertad eh, a, la, a las personas, descubren maneras de que eh, eso se pueda hacer de una manera práctica, sin necesidad de consumir menos ni de 
los que ya están, digamos, en, los que estamos en la cúspide, eh, ni de hacer realmente sacrificios extremos como muchas veces nos piden los ecologistas. Yo sí creo que habrá pro hay, hay, hay problemas, es evidente. O sea, por ejemplo, mmm, los mares. Es evidente que el mar Mediterráneo es un mar casi ex esquilmado, ¿no? Eh, eso, eso es una evidencia. Eh, también es verdad que los hombres hemos ideado eh, eh, formas para poder abastecernos de peces sin necesidad de esquilmar el mar. Pero todavía hay determinadas especies... Eh, de peces que no podemos criar en piscifactorías y esas especies es verdad que las estamos esquilmando. Eh, yo creo, pero... Es relativamente normal porque no hay derecho, eh, es, sufren la tragedia los comunes, el mar es de todos, luego eh, no ganas nada intentando conservar lo que hay en el mar, en cambio la piscifactoría es tuya y ahí sí eh, estableces un consumo de recursos que pueda ser sostenible a largo plazo. De ahí que casi todas, ah. eh, según ha ido avanzando la civilización, cada vez ha habido más cosas privadas, que antes eran de uso común, precisamente para poder conservarlas. Hay un experimento, bueno, un experimento un, unos estudios muy conocidos de en, eh, en África, como cuando se han, eh, los elefantes se han, entre comillas, privatizado, se han hecho propiedad de tribus, eh, se ha dejado de esquilmar, eh, se ha dejado de matar elefantes a troche y moche, y se ha empezado a conservar, a pensar eh, un poco más a largo plazo, de que ese recurso se pueda seguir utilizando por los durante mucho tiempo y por los descendientes. Pero no estás, ver, no estás una... proponiendo que se privatice el mar o algo así, supongo, ¿no? Eh, o sea, privatizar el mar es muy complicado. El mar o cómo, cómo es la cosa? Eh, privatizar el mar es complicado principalmente porque los peces se mueven. Entonces, eh, privatizar parcelas, aunque yeah. hay tecnología más que de sobra para hacerlo, del mismo modo que cuando se inventó el alambre de espino se pudo eh, privatizar eh, muchos terrenos que antes era impracticable privatizarlos porque traba quien, no había manera de girarlos, básicamente... Pues por medio de GPS, etcétera, se podría llegar a privatizar el mar y de hecho ahí eh, en Nueva Zelanda se ha privatizado en parte y, y partes del mar y eso es factible. ¿Pero te estás de acuerdo es que... con eso? Sí, ¿Te estás el... de acuerdo sí, con que eh, se privatice es... el mar? Sí, perfectamente. Es la, man... es la mejor manera de conservar ese recurso que son los Pero, peces. Y a ver, los ¿quiénes no están de acuerdo con que se privatice de, el estamos mar? Estamos hablando de... de <risa> claro, me, me asustas. <risa> no, porque el, el, bueno, había una, una, ministra, una ministra española que dijo que el... Que el que las cosas públicas no eran de nadie, ¿no? O sea que... Sí, no, pero el sí, concepto, o sea, con lo cual, que la, que la, en este caso sería fácil. Porque y antes no ser de nadie. Mendizábal dijo ¿Eh? más o menos lo mismo. Por eso es que me, me hace gracia, porque esto confirma lo que siempre he pensado, eh, que el otro día me dijo alguien que está en el poder, alguien muy importante, me dijo, ¿cómo es posible que tú digas esas cosas? Y dije, es que soy muy conservador. Y me, me dijo, yo también. Y dije, no, no, tú eres muy de derechas liberal, como Mendizábal. Y yo, no, yo soy muy conservador. Que pero, no es lo mismo, pero perdona, es lo mismo. Pero, no, 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 pero tú muy, eres más de Mendizábal que del paso. conservatismo, bueno, y claro, pero, eso es... Pero, eh, bueno, de todas formas, lo, de, lo del mar eh, no creo que sea posible, pero sobre todo el espacio, eh, porque eh, tú dices, y es verdad, por supuesto que habrá plata para todo el mundo y para hacer sillas de plata se hace falta, eh, pero sitio, espacio para colocar la silla de plata, yo creo que no. Eh, digo, si se, y sobre todo, llegado a los 9.000 millones... Entonces, ¿qué? Pero, eh, no, no, pero, perdona, pero es que espacio, entonces hay, hay que, a, habrá que restringir o no. ¿Cuáles son las zonas más superpobladas del planeta? Pues eh, zonas muy ricas, por supuesto. Efectivamente, sin embargo, ¿Eh? cuando se habla de superpoblación siempre nos sacan a los pobres negritos de África que se nos mueren de hambre. No. Pero no porque esté superpoblado, sino porque realmente no están desarrollados y no pueden utilizar los recursos que utilizamos nosotros. La super, la, no, yo la superpoblación... De hecho, de hecho efectivamente, Daniel, el, eh, cuando se vendía al tercer mundo, se lleva 30 años vendiendo el signo de ¿no? el, el, el hijo único y... Y el control de, de población, ahora vemos que son países donde la, la, la población, la demografía ha crecido, como Brasil e India, la que están dispuestos a tomar el, el relevo de la, de, la, China, de la riqueza. En China no ha crecido. Bueno, en, en China, en China ¿Eh? el, el, es que aunque no haya crecido, crecido es tan verdad. grande, es tan grande comer, pero, ¿eh? pero, pero, pero por la población, pero por la población. A mí lo que me parece ¿No? eh, terrible, a ver, me, me da mucha rabia, Juan Manuel, que me hayas invitado justo hoy, porque siempre estoy de acuerdo con, con Tamarón cuando le escucho desde casa y justo me has, me has traído un <risa> tema en el que, verdad, estoy algo escandalizado, de verdad, no te digo, porque el, el planteamiento de decirnos que somos muchos y tenemos que ser menos, hay que parar, hay que regular. Eh, no, 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 yo no, no creo que haya que regular, yo creo que hay que no suicidarse, que es malísimo. No, no, pero el suicidio verdadero... El suicidio es muy malo, ¿eh? No, 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 eso, claro, el suicidio es el planteamiento de la película, es el del ecologismo profundo, es el suicidio, el de decirnos que nuestra civilización no vale. 
el vale la de los osos, vale la de los, lo de los Navi, no, de no, Avatar, no. que es una película que también podríamos haber puesto, una de ellos Cameron, vale la, de, la del ecoindigenismo, el de la Pachamama de Evo Morales, pero el nuestro, nuestros planteamientos eh, que han construido ¿verdad? entre la civilización, eh, la tercera civilización. Ya el, el, uno, no recuerdo el nombre, al cual lo sabéis vosotros, uno de los grandes gurús de, de defensa de la eutanasia, que es una forma también de regular la población, eh, que también ecologista, por supuesto, decía, sí está muy claro, lo que estamos tratando es de desmontar dos mil años de civilización cristiana. Y eso es lo que subyace en el pensamiento tanto de Evo Morales como de Malthus, como del maltusianismo, como del ecofeminismo, como del el neopanteísmo. Es decir, pero ¿por qué todo...? El, el, a mí lo que, lo, lo, el, el hombre occidental en su atalaya de bienestar y con aire acondicionado diga, no, ahora somos muchos, y entonces ahora vosotros, como no vais a poder vivir como vivimos nosotros de bien, que nos lo hemos ganado, eh, vamos a ver cómo empezamos. No, Decía hasta no. Marón, el control de natalidad no es esencialmente el aborto. ¿Cuándo ha sido otra cosa? ¿Cuándo ha sido cuando la, la Organización Mundial de la Salud o la ONU ha planteado otra forma que no sea Pero si el yo aborto? he dicho lo mismo que tú, yo he dicho que ¿quién le dice? Y se lo dije a la señora Narbona, que no, no quiso enterarse, ni tú tampoco. Con perdón, <risa> sí, con, perdona por la comparación. Sí, sí. Pero lo que <risa> le mi argumento <risa> es, hombre... Eh, ¿Quién le dice a los chinos y a los indios y a los mexicanos que no van a poder vivir como nosotros? Dirán, ¿que te crees tú eso? Claro que pienso vivir como vosotros. Entonces, si le dices, es que no vamos a caber, ¿eh? porque el, el, de, el, el ciudadano de clase media eh, francés o canadiense... Ocupa mucho espacio. ¿eh? Pero, Ese es el gran lujo. Pero es que tú estás, dando, estás aceptando la premisa de que nosotros vivimos de forma racional. No, no, ejemplo, yo no, ah, no yo nosotros, no parto de esa... Parte de la premisa, no, no, por ejemplo, de que no cada vez va. que tenemos que sonarnos los mocos, es normal que tiremos que no, que no, que papel yo, a la basura. Yo no parto de esa premisa. Eh, a lo mejor absoluto. lo que tenemos que empezar a, a pensar es que es más racional tener un pedazo de tela ¿eh? que periódicamente lo lavamos, por ejemplo. Quiero decir, o sea, es que claro, nosotros nos hemos acostumbrado a hacer cosas que aceptamos como raciones no, que tal vez no lo sean. Nosotros no, o, yo no, sí, tú tampoco. ¿eh? Igual, quizá es más, eh, agotas menos recursos... No, no lo sé, he puesto, papel, he, puesto un eh, he puesto un ejemplo, pero cuidado, o sea, vamos a ver, yo creo que, no, eh, es decir, yo creo que el desarrollo no puede ser indefinido, ¿eh? o solamente podrá ser, so, podrá ser indefinido si es rectificado por una justicia social distributiva, o sea, es que si no, evidentemente, antes has dicho una cosa, Daniel, que no es cierta, es decir, has dicho, los africanos se mueren de hambre porque no han alcanzado el nivel de desarrollo que nosotros tenemos, bueno, algunos se mueren de hambre, perdona, porque trabajan de peones o jornaleros, eh, para empresas europeas o americanas que les pagan una miseria eh, y, cu y cuyos productos luego venden en Europa o en ¿Y América esas empresas a precios de escándalo. pagan más o menos que los empresarios locales? ¿Eh? ¿Esas empresas pagan no, más no, o si menos que los empresarios locales? No, no, si esas empresas tienen sus delegaciones locales. O sea, te no, 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 me, refiero, me refiero. O sea, si una, no, no, si una no, empresa no, europea... No. Eh, tiene a keniatas a su cargo y les paga una miseria, les paga más o menos que los empresarios keniatas. Probablemente se aprovecha lo de las circunstancias. No lo sé. De media pagan tres veces más. No, probablemente no existieran eh, empresarios de media keniatas pagan tres... antes de que estuvieran ahí. Yo lo que sí sé, yo lo que sí sé por ejemplo, más. es que en España eh, toda la fruta que consumimos nosotros y que la estamos pagando a precios elevadísimos se produce en Marruecos, en Argelia, en Libia, por unos precios irrisorios, por ejemplo, ¿no? O sea que... Eh, no solamente es, ojo, porque no hayan alcanzado niveles de desarrollo, no, es porque los tenemos como si fueran pues, los esclavitos de nuestro rancho. O sea, es, eso es algo, eso es así. Es, no creo que sea así, francamente. Dramáticamente es así. Sí, Emilio. Yo quería, si os, si os parece, retornar al centro del debate sí, inicial, que es el punto de la ecología. Tal vez, insisto, que creo que nos estamos enfocando sobre un determinado planteamiento ecologista que a mí me parece relativamente aislado. A vosotros os parece que es muy importante, pero yo no lo veo tan importante. Yo he estado en Cancún, por ejemplo, donde dices que los ecologistas han defendido estas posiciones y yo no he oído a nadie decir eso. Vamos, estaba allí hace, hace dos semanas, vengo de allí. Entonces, evidentemente, existen posiciones radicales ecologistas que pueden llegar a eso, pero hay muchísima gente que está muy de acuerdo con que tenemos que cambiar nuestro modo de desarrollo y que no llega a esos extremos, ni mucho menos. Recuerdo que uno de los principales ideólogos del movimiento ambientalista, que me parece más correcto para no darle esa connotación política, es Schumacher. Y Schumacher era un filósofo que seguramente tú conocerás, lo pequeño es hermoso, ¿eh? que se subtitula la economía como si importara las personas. Como si importara las personas. O sea que yo realmente eh, no estoy muy de acuerdo con que... Evidentemente, es, no me chupo el dedo y soy consciente de que existen esas posturas radicales pero no creo que haya que, 
que por criticar esa posición nos pongamos en la contraria. No. Evidentemente, eh, le, digamos, la, el desarrollo tecnológico hace que los recursos se puedan expandir. Pero está claro que si no hacemos nada no se resuelven los problemas del mundo. Sigue habiendo 980 millones de personas que están por debajo del nivel de pobreza se están haciendo mínimo, se, se hacen mínimo. cosas continuamente. Parece sí, que si no, sí, que sí, si no pero... nos reunimos en grandes cónclaves, parece que no hagamos nada. No, 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 pero la, la, a lo que a lo los que grandes avances es que no los hacen. Dejándolo eh... estar no se solucionan los problemas, de luego. O sea que por pura. Yo creo que la crisis económica última ha demostrado que la falta de el dejarlo pasar y el dejarlo hacer no siempre soluciona los Para problemas. Nada. Y en el mundo, yo vuelvo a insistir, me parece que es importante centrar el, el debate en, en eh, cómo enfrentar los seres humanos el uso de los recursos de la Tierra. Y cómo vivimos los seres humanos tiene mucho que ver con eso. Cómo usamos la energía. Ponía el ejemplo antes de la, del nivel de consumo energético. Claro. ¿eh? No estoy comparándome... Puedo comparar un, un español con un norteamericano. Sigue, sigue usando cinco veces más energía que nosotros. Claro. Eso no es razonable. Eso no es razonable. No es razonable que una persona tenga que dormir con una manta en verano porque tiene el aire acondicionado a 15 o a 14 grados. ¿no? Ni que uno tenga que estar en manga corta en invierno porque hace un calor insoportable por la calefacción. Yo creo que tenemos que cambiar esa percepción de que la energía es ilimitada, que los recursos son limitados, que podemos utilizar la tierra como más nos plazca porque eso... Creo que es una mentalidad ambientalmente muy poco y económicamente muy poco sostenible. Y además nos, nos, nos estropea como personas, o sea, nos, nos deteriora como seres humanos. ¿no? Íntimamente, íntimamente ligado con este asunto que estamos tocando está naturalmente el tema del calentamiento global, que ha sido amplia y, y pole, polémicamente discutido en los últimos años. María Cárcava nos introduce en el asunto. Para abordar el tema del calentamiento global, se me ocurre de pronto invocar el título de una célebre obra de Jacinto Benavente, Los intereses creados. Luego verán por qué. Pero antes deberíamos empezar aclarando qué es el calentamiento global. Los expertos lo definen como un incremento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. El panel intergubernamental para el cambio del clima, bajo el amplio y generoso paraguas de la Organización de Naciones Unidas, postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX de forma alarmante debido a la actividad humana principalmente por las emisiones de CO2 derivadas del efecto invernadero. De ser así, las consecuencias no se harían esperar. Cambiaría el patrón del clima, haciéndonos padecer temperaturas más elevadas que propiciarían la proliferación de incendios y sequías y las tormentas intensificarían su presencia en algunas zonas del planeta. El aumento de temperatura también incidiría en nuestra salud, favoreciendo la expansión de enfermedades tropicales y olas de calor. El calentamiento del planeta se traduciría en el derretimiento de los glaciares, en el deshielo de los polos y en la intensificación de los huracanes, también en un aumento del nivel de las aguas del mar. De este modo, el ecosistema se alteraría, propiciando la extinción de especies ante su imposibilidad de adaptación al cambio. Pero no obstante, a nadie se le escapa que muchos de los adalides del calentamiento global como Al Gore o David Rockefeller encubren intereses políticos y económicos inconfesables, así como una nueva política antinatalista. Apoyados en una estrategia del miedo, sus tesis, a menudo sustentadas en hipótesis científicas de dudoso cumplimiento, se convierten en una forma de religión que es el caldo de cultivo perfecto para la instauración de una dictadura global que doblegue el orden social acotando qué y cuánto puede producir cada estado o proponiendo, por ejemplo, su ensoñado control de la natalidad del que hemos hablado antes. Porque ya se sabe, a más niños, más calor. Y los nuevos niños que aumentan las temperaturas probablemente no querrán jugar a invenciones lucrativas de última generación como el de la compra-venta de bonos de carbono. Pocos dudan de la realidad del calentamiento global. Lo que de verdad está en cuestión es la auténtica naturaleza del problema. ¿Es la acción humana el origen del problema? ¿Lo es el sistema capitalista? ¿Qué se esconde detrás de la teoría del calentamiento global? ¿Cuáles son sus verdades? ¿Cuáles sus mentiras? En todas las predicciones que, que se hacen en este ámbito, como en tantos otros ámbitos, eh, descubrimos la, la, la propensión disparatada de los hombres a hacer futurología. Chesterton... Se burlaba ya, allá por los años 20-30, de los primeros antinatalistas que ya jugaban a hacer proyecciones de lo que iba a ser la población humana en un futuro. 
Todas las predicciones que se hicieron en los años 70, 80, sobre el, la población que iba a tener el mundo, también se han revelado fantasiosas. Y aún así seguimos, seguimos intentando hacer este tipo de proyecciones. Calienta, el calentamiento global también tiene algo de esto. Emilio, ¿o crees por el contrario que son tesis científicas eh, contrastadas? Vamos a ver, cualquier... Cualquier ciencia mmm, progresa con el tiempo, lógicamente, y según vamos conociendo más datos, vamos estando más seguros de las cuestiones que, que se han planteado inicialmente como hipótesis, se van confirmando algunas o se van desechando otras, vamos entendiendo mejor los fenómenos. Y en este tema, evidentemente, también vamos aprendiendo con el tiempo. Eh, el IPCC, que citaba antes María, eh, se constituyó a finales de los años, bueno, a principios de los años 90, con motivo de la cumbre de Río y del Acuerdo Internacional sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Y eh, una primera cosa que es interesante decir es que el IPCC no elabora ciencia, lo que hace es resumir la ciencia que elaboran científicos en todo el mundo. El IPCC en sí no, no hace investigación, simplemente hace síntesis de lo que se, de lo que se publica. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud también. Lo que pasa es que hace una síntesis un poco Bien. En el caso, tendenciosa. En el caso del IPCC, bueno, si, si tenéis interés os puedo contar con más detalle cómo se elaboran esos, esos informes, pero se han publicado hasta ahora cuatro informes, está elaborando el quinto, y eh, bueno, las, cada vez eh, resulta más obvia las tendencias. O sea, no estamos hablando de una teoría, no estamos hablando eh, de, de una hipótesis científica más o menos atractiva, sino de una gran cantidad de observaciones tomadas de muy distintas ciencias en muy distintos lugares del mundo que van en la misma línea. Eh, ¿Tamarón? Yo solo quería decir que al día de hoy, digo al día de hoy porque he estado mirando todos los antecedentes desde las 8 de la mañana, y la ventaja de Internet es que pone última modificación de este informe, tal día. Eh, la mayoría estaban, las últimas eh, añadidos eran de ayer o de esta semana pasada. Eh, pero hay un, una sola cosa, ahondando en lo que tú acabas de decir, que me pareció especialmente interesante. Tomando lo que se considera, y se puede negar que eso sea legítimo, el considerarlo el consenso, el consenso científico, eh, tal como lo se suele eh, interpretar, es el del tercer eh, informe de evolución, es verdad que hay un cuarto después. El tercero, que es el del 2001, del panel, del, del panel intergubernamental, dice más o menos lo que, lo que ha dicho María y lo, que, y lo que es de sobra sabido, la subida de temperaturas eh, y, y, lo, y lo previsible. Ese consenso que da por hecho que el papel de la... Eh, la huella antrópica o del efecto del ser humano en el, la temperatura media del planeta y en otros cambios climáticos, porque no solo son de, de temperatura, sino también de otros fenómenos, da por hecho que el papel del hombre es fundamental. Eh, no obstante, yo, yo estoy de acuerdo con que el, el aplicar la democracia en, en un asunto científico es muy arriesgado, porque entonces Galileo pues tenían que haberlo quemado, en efecto, porque democráticamente casi nadie estaba de acuerdo con él. Y sí con, eh, con la postura contraria. Pero yo creo que se ha llegado a un punto donde es tan arriesgado el decir que no hay cambio climático y que no hay calentamiento global por un motivo. El, no hay ahora mismo ninguna ninguna eh, ningún cuerpo colegiado científico de ciencias eh, naturales o, o exactas, eh, se me dirá que la economía, eh, pero la economía no es una ciencia natural, no es un estudio de la naturaleza. No hay ni un solo cuerpo colegiado que niegue el cambio climático y concretamente el calentamiento global. Había uno, que era la Asociación de Ingenieros Especialistas en Petróleo, esos, pues parece que no se lo creían parte, mucho. ¿no? Parte sí. interesada. Pero, no, no, pero lo que sí hay, desde el lo año 7... Es, es diversas gradaciones, bueno, ¿no? Sí, sí, de sí, las... no, a, a eso iba. Pero en el año 7, claro, eh, ya no pudieron seguir diciendo eso y hubo una reunión y entonces emitieron su informe 
corregido y diciendo que evidentemente que había cambio, cambio climático. Es verdad que el debate puede desplazarse al grado de responsabilidad o de importancia de la huella antrópica o de, 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 del efecto del, del hombre sobre el planeta en ese cambio climático. Eh, parece que en el consenso actual tampoco existe ningún cuerpo colegiado científico que niegue la importancia eh, que cada vez la considera mayor del hombre en ese cambio. Entonces queda el decir, y eso es un debate también legítimo, es posible cambiar el sentido de las cosas, de la marcha del clima en el planeta, o no es posible. ¿Merece la pena cambiarlo o es demasiado caro? Ese es un debate que quizá sea legítimo, porque quizá es que no se pueda hacer nada. Pues con ese debate vamos a seguir eh, después de hacer una pequeñísima pausa para la publicidad. Hemos quitado la palabra casi de la boca a Tamarón y se lo vamos a dar a, a Daniel, que también quiere hacer su aportación sobre el cambio climático. Eh, con el concepto de cambio climático, calentamiento global, que es como se estaba de moda llamarlo antes, eh, el problema es un poco algo que hemos hablado anteriormente, que parece que se nos vende un pack completo en el cual o estás completamente a favor o completamente en contra. Y en cuanto estás en contra de un punto de que forme de ese pack parece que ya tienes que ser arrastrado fuera de la sociedad y vilipendiado públicamente y, y poco menos que crucificado. Cuando se habla de calentamiento global se habla de varias cosas. Primero, eh, lo ha resumido bastante bien María, primero, que las temperaturas han subido, segundo, que la principal responsabilidad del aumento de las temperaturas es la acción del hombre, en concreto las emisiones de CO2, eh, que es el producto natural de la combustión y que forma parte de todas las, todas las actividades industriales del hombre, eh, eh, que en el futuro las temperaturas van a aumentar mucho más de lo que han subido ya debido a esa acción del hombre, eh, que eso va a provocar una serie de efectos, que es un rango amplísimo de efectos eh, que nos ha resumido antes, y que la mejor manera de actuar contra eso es eh, de emitir lo menos posible ahora. Entonces, aquí hay un montón de... Muchísima gente que no se opone necesariamente a muchas de estas cosas. Por ejemplo, yo, alguien hay, pero muy poca gente conozco que realmente piense que las temperaturas no han subido en el último siglo. No conozco tampoco, creo, casi nadie que no piense que las emisiones de CO2 del hombre no tengan algún papel, aunque sí que sea tan preponderante como, como se dice muchas veces. A partir de ahí ya se empieza a descabalgar un poco la, la opinión de muchos. Por ejemplo, yo cuando me acerqué a este tema, me acerqué porque leí, ya no recuerdo dónde, hace un montón de años que los ordenadores predecían que las temperaturas iban a subir no sé cuántos grados el próximo siglo. Yo soy los ordenadores, yo soy informático de estudios, los ordenadores no predicen nada que tú no les digas antes. Entonces investigué el tema, vi que había unos modelos que hacían los climatólogos, que se les alimentaba con ciertos datos y que finalmente daban ese resultado. Pero claro, esos modelos funcionaban a base de las hipótesis que le ponían los propios climatólogos y le ponías unas hipótesis distintas y daba un resultado distinto. De hecho, hace unas semanas he, salido, he leído yo un estudio que venía a indicar que si se alimentaba a esos modelos climáticos, eh, se les hacía funcionar, eh, pues no recuerdo exactamente qué fechas decía, eh, hace ya uno, eh, con las observaciones del pasado, se les ponía a funcionar, no se correspondía con las observaciones. El resultado del modelo no se correspondía con las observaciones reales que ha habido luego porque ya conocemos las temperaturas pasadas. Eh, y en, porque al fin y al cabo los modelos es una forma muy evolucionada de hacer hipótesis, que por otra parte es natural que las hagan, porque no podemos tener dos tierras eh, aisladas, aquí subimos el CO2, aquí no lo subimos y vamos a ver qué pasa, ese experimento no se puede hacer, entonces hay que utilizar modelos informáticos. Eso es inevitable y no lo critico. Lo que sí critico es esa manera de creernos todo lo que nos dicen eh, esos modelos como si fuese palabra de Dios. Y luego, pues también hay, ahí sí que donde más disensión yo creo que hay es en el, la discusión de adaptación versus eh, 
prevención. Porque la mayor parte de los economistas eh, que, en, que estudian esto han llegado a la conclusión de que, bueno, si realmente y finalmente todo lo que dicen los climatólogos es, es así, eh, a la humanidad les, les haría mucho más barato y mucho más rentable, eh, es decir, que podría crecer más, podría eh, haber menos paro, eh, haber menos gente hambrienta, etcétera, etcétera, que es lo, al fin y al cabo lo que significa crecer, eh, adaptándonos cuando lleguen los problemas, bueno, un poco antes de que lleguen los problemas, que no previniendo esas emisiones. ¿Y cómo? Eh, joder, es, que, es que lo que dice Daniel es, es, es muy interesante, sobre todo el, el, la obligación que tenemos de comprar el, el paquete entero. Eh, como hay, tenemos un experto en el tema, no me voy a meter yo en, eso, en, es, en ese fango, pero a mí es que lo que me preocupa es, en realidad, esa pulsión totalitaria que, que subyace en todo el, el, el tema ecológico. ¿Será creíble o no todos los eh, modelos científicos de los climatólogos? que vamos, Cambio climático, imagino, no se me corregirán, pero ha habido siempre. O sea, el clima iba cambiando en la Tierra desde, desde siempre. ¿no? En el siglo XVI la, el vino en Inglaterra era muy bueno porque el clima era, era muy distinto. El, ¿Que la acción del hombre puede provocarlo? Yo creo que también en la Biblia lo sabemos que la, una de las glaciaciones precisamente la provocó el, el hombre por el diluvio. ¿no? Que, 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 parece que puede, puede incluso llegar a coincidir. Que el hombre cuando actúa contra la moral y contra la natura pueda provocar el, el destrozo del planeta, me parece lo normal. Ahora bien, dicho todo eso, ¿quiénes son eh, los, que, los que plantean esto? Que decía que hay muchos eh, científicos serios, que hay mucho planteamiento eh, serio para eh, poner eh, coto pues, a, un, a una línea de desarrollo, de progreso técnico, científico, industrial, insostenible. Bien, puede ser cierto, no lo dudo. Pero lo que vemos es otra cosa. Lo que vemos es que hay una línea política, no científica, es decir, bien, es decir, no son estudios científicos, son interpretaciones políticas de la, de la ONU, de la Organización Mundial para la Salud, o de tantos esos organismos con aureola de, 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 de científico y, por lo tanto, eh, absolutamente que hablan ex cátedra, que lo, nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo vamos a tener que vivir y cómo vamos a tener que pensar. Y que se reduce en esa frase que decía también un conservacionista, conservador, el duque de Edimburgo, que decía que el hombre es un virus ¿eh? para, para el mundo. Hombre, un virus también es naturaleza. Pero que, bueno, en realidad... Lo decía su hijo, yo creo. ¿eh? Yo creo que el duque de Edimburgo lo dijo. Aunque yo creo que el hijo no lo, sé, no lo sé. Pero vamos, en cualquier caso, que subyace esa idea de decir el problema es el hombre. Y a mí me preocupa muchísimo más esas eh, teorías totalitarias. Al fin y al cabo, las primeras leyes conservacionistas en Europa las dio la Alemania nazi en el año 33, en el 34 y en el 35. Eh, la, la primera vez que a los, a los animales eh, se les reconocen derechos. La primera vez, que eso no son objetos, sino son personas, un sujeto de derecho. Eh, a mí lo que me preocupa es que esa ideología, a, a, apoyada o no en, en, en temas que estén pasando y que efectivamente le traen una respuesta de la comunidad científica y nuevas ideas y nuevas técnicas y nuevas con, autoconciencia y tal, pero que me preocupa es el, el, la capacidad, uno, de atemorizar a la población y gracias a ese miedo que se le influye con ese tipo de cosas, subyugarla y, y, y someterla a planteamientos como, por ejemplo, uno, el aborto. Eh, Emilio, de las cosas que ha dicho, que ha dicho Kiko, sí hay una que, que resulta interesante y que mucha gente eh, lega en la materia, como ellos sí se plantea muchas veces. Es decir, conocemos que ha habido muchas glaciaciones, conocemos que a lo largo de la historia ha habido muchos cambios de clima eh, y en estos cambios no se puede achacar que haya sido debido a la actividad industrial del hombre. Eh, ¿Qué distingue este cambio eh, de, de otros cambios anteriores? Sí. Vamos a ver, yo creo que es importante en primer lugar distinguir el concepto de clima y el de tiempo. Tiempo es lo que ocurre diariamente, cambia de un día para otro, clima son series temporales largas. O sea que el tiempo cambia todos los días, el clima no cambia todos los días. Los cambios climáticos que ha habido a lo largo de la historia son ciclos bastante largos. Tenemos un registro a partir de prospecciones en hielo, ¿se acordó de la película esta de, del día después? Uh -huh. Bueno, pues... Lo único interesante de esa película son los 10 primeros minutos, donde se ve al señor haciendo catas sobre hielo, porque es un método de, de datación climática muy interesante. Entonces, se, esos cambios climáticos se han producido por factores naturales, que se conoce que existen y que tienen y han tenido históricamente el mayor peso. Básicamente, las variaciones en la rotación de la Tierra respecto al Sol, el eje de inclinación de la Tierra, ese es el principal mecanismo de cambio climático conocido en los últimos 850.000 años. Claro, esos son ciclos 
que ocurren un largo tiempo y que ocurren y que por tanto permiten a las especies adaptarse a eso. Este cambio climático que estamos observando, eh, me alegro por cierto que Daniel esté de acuerdo con que existe el cambio climático porque hace unos años los digamos que representaban esta ideología más liberal lo negaban rotundamente, ahora vemos que vamos acercándonos poquito a poco. Eh, eh, esos cambios climáticos, al ser de origen humano y producirse en un periodo muy corto, son especialmente preocupantes porque las especies necesitan una gran cantidad de tiempo para adaptarse. Uno, si tiene calor, se quita el jersey. Un árbol, si tiene calor, no se puede quitar el jersey. Simplemente muere el árbol porque no tiene capacidad de adaptarse en un ciclo de tiempo suficientemente largo. Lo que estamos observando aquí está ocurriendo en 50 años. No está ocurriendo a lo largo de 8.000 años, que es la última glaciación. O sea, los ciclos de glaciación son del orden de miles de años. Aquí estamos hablando de décadas. Y eso es un tema que preocupa bastante. El debate ahora es sobre mitigación o adaptación al cambio climático. Me alegro que estemos hablando de esto, porque claro. previamente hemos perdido un montón de tiempo hablando de si había o no cambio climático y si era o no consecuencia de la actividad humana. Ahora parece que eso no lo discutimos. Ahora estamos diciendo qué hacemos al respecto. Y hay algún economista como Lomborg, por ejemplo, que era bastante crítico del cambio climático, que ahora parece que también está de acuerdo con que existe. Y se le ocurren ideas tan peregrinas... El Lomborg siempre ha dicho que existe el cambio climático. Jamás perdona, ha dudado de ello. Perdona, que no, no lo ponía como una prioridad en su... No en lo ponía tema. como una prioridad, pero jamás ha negado su existencia. Bien, entonces ahora se les ocurre cosas que igual no habéis oído, pero es interesante que se pongan aquí eh, a, a la palestra, de lanzar sobre la atmósfera una especie de, de capa de aerosoles que permita bajar la temperatura artificialmente. Eso económicamente es viable, más barato que hacer una mitigación, digamos... Pero tú eh, que eres experto eh, en incendios forestales, yo claro, he llegado a leer algún estudio científico que sostiene que los incendios forestales son muy buenos porque las humaredas que levantan eh, también tendrían un efecto positivo. Sí. Eh, o sea, bueno, esto eh, se ha llegado a publicar en revistas sí, científicas. Sí, sí, ¿eh? sí, sí no, los aerosoles suponen un descenso de la temperatura. El problema es que ese tipo de soluciones que se llaman de geoingeniería me dan un miedo espantoso, mm. claro. Mm. Porque entonces es intentar crear un programa humano creando otra solución de origen humano que puede acabar destrozando considerablemente las cosas. Hace poco vi una película, eh, eh, me parece que se llamaba Soy leyenda, ¿verdad? En donde el, sí, sí. el protagonista, eh, o sea, al inicio del programa se ha inventado la gran vacuna contra el cáncer y luego resulta que todo el mundo acaba contaminando alguna especie de virus parecido a la rabia y acaba desapareciendo allí la especie humana. A mí me da un poco de miedo ese tipo de soluciones. Yo creo que pasa un poco, con, y en ese sentido coincido mucho contigo, con el tema de la ecología humana. Claro, cuando modificamos la relación normal, un niño viene al mundo porque un padre y una madre se quieren y tienen un niño y empezamos a cambiar esa relación que es completamente natural, completamente ecológica. Inventamos un niño sin sexo, un sexo es un niño, un niño que es de madre no sé qué, pero una madre no sé cuántos y que tiene una madre con 60 años, pues acabamos liando el problema porque aplicamos soluciones técnicas a un problema que hemos creado nosotros mismos. Entonces seguimos complicando el problema. En ese sentido, fíjate, voy a decir lo contrario a lo que dices tú, yo soy conservacionista y precisamente por eso creo que el aborto es las cosas, de la cosa más antinatural que puede existir. O sea, que un verdadero celebro, ecolo... cuanto más conservacionistas crean que eso mejor. Un verdadero ecologista, claro, el problema está en que si la gente que se opone a esto, se opone a cualquier cosa que tenga que ver una conservación del medio, pues no, 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 los únicos no, no, no. que quedarán son los que es mantienen que, esos planteamientos Hay que radicales. diferenciar un poco entre ecología y ecologismo, quizás el, es esa apropiación que hace muchas veces ese ecologismo socialista, digamos, entre comillas, que parece que cualquier preocupación por la naturaleza mm. o por la ecología ya te tiene que convertir en ecologista con todo el PAC, igual que con el cambio climático. Sí. Y no es para... Mm. Eh, yo ahí te doy la razón con el tema del aborto. Pero, Pero el ecologismo, yo no estoy de acuerdo contigo que tengas un origen en el socialismo. Yo creo que más bien el socialismo, o digamos los movimientos de izquierdas, han, 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 decir, han, se han pero, apropiado eh, de ello. Pero, pero yo diría que en el 19 y principios del 20 el, el, el conservacionismo era más bien un movimiento dentro de la derecha. Sí, no, sí. Yo lo planteaba bueno, antes. Sería, vamos a ver, eh, yo lo planteaba claro, claro. en esos mismos términos y comparándolo con el feminismo, que era. De defensa de derechos de la mujer pasa y que sí, se ha, ha sido pero cooptado es, es un por tema el socialismo. Posterior. Pero los líderes del conservacionismo son Henri Turó, que es en principio también uno de los líderes del movimiento de desobediencia civil, citado por Gandhi numerosas veces en sus escritos. Citado por muchos liberales. Eh, eh, John Muir. Eh, o sea, son gente, bueno, no sé, no tienen una significación política tan evidente. Evidentemente eran gente que podía estar 
Es el autor de la novela en la que se basa eh, esta película, eh, Harwood, hay, era un conservacionismo. Yo, o sea, claro. este, este conservacionismo Pero, de la película es eh, perfectamente asumible. O sea, yo, tengo, yo no es que me quiera cargar el medio ambiente por, eh, no sé, por qué oscuras y extrañas razones. <risa> eh, lo que no quiero es cargarme la sociedad para salvar al medio ambiente, que es una poco exagerado, dicho así, pero sí. eh, es un poco el punto pero, que... Pero si no salvamos al medio ambiente, nos acabaremos cargando la sociedad. Claro. Depende de Tomaron. lo que se el medio ambiente. Eh, yo, a mí me, 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 me sabe mal que dicen eh, tener que ir en contra de la opinión de mi único lector. <risa> Oye, no, perdón, aquí te leemos Encima todos. Me ha, ¿eh? Sí, bueno, pero él... él te leemos con gran aprovechamiento él, todos. Me gusta. Entonces, claro, pero creo que ha incurrido en una gravísima eh, falta contra la ortodoxia cristiana cuando ha dicho en tono irónico, o sea que el, el, el diluvio universal también lo causó el hombre. Claro. Sí, sí, no, 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 no yo he dicho... Exactamente es lo que dice el Génesis. No, 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 sí, eso lo creo. Yo ah, lo, lo creo. Ah, no, 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 no era... No, si ya tenía Entonces, nada. El pecado, digo, el pecado que, del hombre. Que el único claro, caso claro, en el que sí. está demostrado que el hombre causó el cambio climático es el que el sí, pecado... Sí, bueno, pero no, no es Evidente. chico cambio, no es chico cambio. No, no, pero luego, luego. Pero, pero yendo bueno, a desde a una otro, perspectiva teológica, todos los males que afligen a la humanidad y al planeta nos los están causados buscado, por el pecado. Claro, claro, ¿no? pues, pues, pues... Pero bueno, pues, no entremos en la teología, esto lo dejamos para la semana que viene con el programa del apocalipsis. Es que es muy interesante, es que parte de los problemas vienen de la frase en el Génesis que dice crecer y multiplicados, ¿de acuerdo? Pero no dice indefinidamente, no añade un adverbio modal, no lo añade. No, no lo añade, yo me acuerdo supone que hay que crecer con responsabilidad. Un amigo, bueno, 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 pues entonces hay ya, hay con de natalidad, ¿eh? ya hay control de natalidad. No, 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 eso no, el control, no, el control de natalidad, como tú bien sabes, es... Es otra cosa. A mí es otra cosa. Me he olvidado, pero vamos, es tengo a través entendido, de medios... Tengo entendido que a través de medios... De eso. De medios químicos, eh, de, de tener esa multiplicación de la especie humana. ¿Químicos o físicos? ¿Eh? No, no, químicos o físicos. Sí, sí, o físicos, claro, ya, ya. quirúrgicos. Bueno, pero, pero ya me dirás, bueno, bien, no... <risa> No, no vayamos a un terreno escaso. Claro, los medios pero físicos, sí, ya me dirás a qué te refieres, a estrangular niños, eh, a meterlos no, no, físico, en una palanganaga no, el, de agua caliente perdona, como si fueran gatitos. El condón no ¿Eh? es químico, el condón no es y químico es un medio físico. y está prohibido. Bueno, eh, digo, prohibido por, por los que interpretan mal el, el génesis, ¿eh? que yo creo que también son here, herejes. Bueno, entonces... <risa> Vamos a, a no entrar en este debate porque si no se nos va a hablar de parte, que sí. me ha alegrado mucho que, como tú bien decías, que los eh, ultraliberales de pronto digan no, no, si ya no negamos ni el calentamiento global, ni la responsabilidad Yo he y, y el un, hombre... Un, un sí. exposición más o menos general, no he definido mi posición. No, 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 sino que discutimos si es posible hacer algo, si merece la pena, que es mucha pena, hacer algo. Y en, en eso estoy de acuerdo, ese debate, ese último debate es legítimo, pero yo también no puedo más que alegrarme de que los más eh, eh, acendrados y puros liberales eh, hayáis eliminado esa, esos otros dos debates. Eh, me alegro, me alegro mucho. Y, y, y cuarto, eh, me alegro de que también eh, se reconozca que ha habido un secuestro de una bandera, la bandera conservacionista, que era conservadora, si, no se es, si se es conservador y no se pretende conservar el planeta, pues ya me dirás por, por dónde se empieza, yo creo que por ahí. Eh, eso la izquierda lo ha secuestrado, la derecha, la derecha, no los conservadores, que a veces tiene momentos de imbecilidad profunda, se ha dejado arrancar esa bandera y ya no se habla, pero de cosas que ocurrieron hace 25 años. La señora Thatcher fue la primera persona en el mundo político de primera importancia que organizó uno de esos seminarios, el primero que organizó, donde secuestraba a todo su gobierno, todo su gabinete, los llevaba a Chequers, la casa de campo que tiene el primer ministro británico, y no los dejaba salir en todo el fin de semana para hablar de una cosa. El segundo fue sobre qué hacíamos con Alemania, que le iba demasiado bien las cosas y ella estaba un poco preocupada con la reunificación. Pero el primero fue qué se hace con el problema de la conservación del planeta. Y lo hizo ella, que no era precisamente una progre. Entonces, yo creo que habrá que intentar recuperar en la, la esencia del, de los afanes conservacionistas para, o, o para todo el mundo o en todo caso para los conservadores. Sí, porque... pero, pero hay que sentar, yo estoy de acuerdo, pero habrá que sentar primero la base y decir ¿quién es el, el, qué, ¿qué se quiere proteger? ¿El mundo, los árboles, las ciénagas y los bosques o el hombre? 
Pero si es que si no, no, el mundo y los pero, árboles... No, no, pero lo importante es el hombre. ¿Por qué lo planteas como disyuntiva? Porque se está planteando como disyuntiva, porque el ecologismo profundo que viene es como que no. El proyecto Gran Simio exactamente en qué consiste. Aparte de legalizar el aborto. Ahora mismo, bueno. es que ahora mismo, es que yo no sé si hay iniciativas legislativas eh, o eh, leyes que, que nos van a proteger más bosques o más parques. No sé. Sí sé que hay iniciativas legislativas, como por ejemplo el proyecto Gran Simio, que eh, al, al eh, otorgar, como dice Peter Singer, eh, la, la, eh, la condición de persona, en tanto la autoconciencia, uh -huh. se está pretendiendo legalizar, por ejemplo, ya no hay el aborto, sino el infanticidio. Y eso sí hay procesos legislativos, por ejemplo, en Argentina o en México, que están apoyadas en, en, en doctrinas, en filósofos, en científicos, eh, adornados o las más en prestigiosas universidades, ecologistas. Ecolo de la ecología profunda, la ecología radical, pero ¿qué es la que se va a imponer? Exactamente igual que en el, en el problema obrero pero... no se impuso el socialismo utópico o, o, la, o, o, o las magníficas eh, directrices de Chesterton, el distributismo o, 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 o el, de, el Papa León XIII. No, la del socialismo marxista. El ecologismo que va a triunfar, el ecologismo que verdaderamente nos va a influir mm. en nuestras vidas, es el ecologismo radical y es el que ya está influyendo. Pero, perdona, Hombre, y, pero y el que contamina ya las necesidades, eso es verdad. O sea, hay legislaciones en donde matar una cría o incluso un embrión de determinadas especies animales es un, constituye delito. No sé en qué país ahora mismo de Europa eh. será Dinamarca o Noruega, uno de estos... Eh. Que, que eso sí que son herejes de verdad, ¿eh? porque el, 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 planteaban la, la zoofilia, el bestialismo, ¿no? el legalizar el bestialismo. Al final salió que no, pero no por, no por una mm, conciencia moral, una agresión sino que decir, ¿por qué no se podía proteger, no se podía saber hasta qué punto realmente el, la gallina, el perro o, el, pero, o, la, o la oveja eh, quería? ¿no? Entonces, perdona, pero, en pero tanto, señalo es que, que en España, con la regla de legislación de este país, de este país ¿eh? que no cambió, eh, en fin ningún gobierno, y no vamos a citar nombres, puede ocurrir algo, como ha ocurrido, que un juez ha condenado a uno que se había confesado que era evidentemente eh, culpable de haber violado a un niño de tres meses y lo condenó por abusos deshonestos, es decir, lo, lo mandó a la calle, porque no se podía probar que había habido violación porque el pobrecito niño, claro, no, no consta que se hubiera no, opuesto. No, no, ¿Eh? Eso en este país. No vamos a irnos a Suecia sí, ni a ningún sitio. Eso, sí, sí. eso es una aberración. Bien. Bien. Será una aberración, jurídica. pero no pasó nada, porque yo hablé con varios amigos míos de, de distintos Barcelona, partidos ¿no? políticos para ver si presentaban una propuesta que lo pueden hacer individualmente diputados, y vamos, individualmente, no en grupo, 25. que además que lo hicieran de varios partidos políticos, para cambiar eso, así como para subir el, la edad de consentimiento sexual legal, que es la más baja de Europa. Y que yo he visto, está, siendo embajador en Londres, cómo se hacía prácticamente publicidad de lo bueno que era ir a España para hacer turismo sexual. ¿eh? Pero nos estamos bueno, desviando, bien, nos estamos ya, pero, desviando, estamos desviando bien, bien, pero, eh, Emilio, una cosa que, eh, que, que yo quería preguntar. Entonces, ¿dónde podemos poner el límite o el listón de la exageración tremendista en todos estos temas del cambio climático. Vamos a ver. Luego también hay un problema, luego hay un problema también de fiabilidad. Vamos a ver, el señor que ha sido el mayor impulsor de todas estas teorías, que ha sido Al Gore, al menos a nivel popular, quiero sí. decir, claro, fue un señor que se negó a firmar en Kioto la reducción de emisión uh -huh. eh, de CO2 eh, de Estados Unidos. Y claro, ese señor... Ese señor, que fue el señor que se negó a firmar, mm. luego aparece como el máximo promotor de esta causa, generando, claro, gran desconfianza entre, entre la gente lega, claro. ¿no? Como, como mm. pueda ser yo mismo, ¿no? Claro. Bueno, yo, yo creo que en, en este tema, como en, en este debate, yo creo que hay que distinguir lo que, lo que es la sustancia científica de lo que es la... Eh, digamos, el debate, el debate público y el debate en los medios de comunicación. Y lamentablemente en este país, al menos, me parece a mí que el periodismo científico está todavía necesitado, ¿no? En pañales. Está un poquito necesitado de, de, de impulsar. Eh, vamos a ver, me, a mi modo de ver hay cuatro aspectos o cinco en el tema del cambio climático que son discusiones que hay que hacer una a una. Eh, primero, si existe o no, parece que ya no vamos a hablar de eso. Segundo, si eso no ha causado por el hombre, parece que no vamos a hablar de eso. Tercero, qué impactos va a tener. Y cuarto, qué podemos hacer al respecto. O sea, cuáles son los medios más eficaces. En los impactos, ciertamente, hay muchas más eh, dudas, hay más... Hay modelos que están funcionando mejor, otros que todavía no se conocen bien, pero hay algunas que son bastante obvias. ¿Pero tú crees Entonces, que el derretimiento de los polos es un hecho incontestable? Bueno, hay una cosa incontestable y es que... En, 
en el año 2000 había 7,5 millones de kilómetros cuadrados de hielo en el Ártico y ahora hay 4 millones con 9 kilómetros cuadrados. Está medio con satélite, yo me dedico a los satélites, creedme que eso es así, vamos, no, me creedme o sea, a mí. Eso es un hecho incontestable. Los glaciares están, están disminuyendo en prácticamente todo el planeta. Eso supone un aumento de del nivel del mar, que está medido también. No estoy hablando de 30 metros, estoy hablando de 3 milímetros año. Uno puede pensar que es poca, tiene poca importancia, pero cada 3 milímetros al año proyectado sobre el futuro, pues hay islas que evidentemente van a perder territorio o van a desaparecer. Hay otros impactos que son, digamos, más, más dudosos, que hay más controversias sobre ello, pero evidentemente algo hay que hacer al respecto. O sea, la cantidad de, de elementos que observamos en muy distintas disciplinas, no estamos hablando de los físicos que se dedican a hacer modelos atmosféricos, estamos hablando de ecólogos, estamos hablando de agrónomos, estamos hablando de glaciólogos, estamos hablando de gente que trabaja en acidez del mar, por ejemplo, oceanógrafos, todos están observando cosas que van en la misma dirección. Entonces hay que hacer algo al respecto. ¿Cuál es el problema? Que económicamente es muy costoso hacer algo al respecto. Entonces vamos a discutir cuáles son los medios más adecuados. Y en, esa, en eso está precisamente los, el protocolo de Kioto, que es un primer paso, muy modestito todavía, y lo que va a ser la continuación de Kioto. Ahí hay todavía más controversia. ¿Qué hacer al respecto? Pero evidentemente, sin llegar a, a, a extremos catastrofistas, pero yo creo que hay suficiente evidencia científica como para tomar el tema como un reto muy importante del, del futuro. Una de las formas de combatir el, el cambio climático precisamente es eh, eh, procurar sustituir las energías fósiles por energías alternativas, por energías eh, como la eólica, la solar, etcétera, etcétera. María Cárcava nos introduce en el asunto. El cambio climático provocado por el efecto invernadero es el mejor valedor de las energías renovables en el mundo. Energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales inagotables, sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o por su capacidad de regeneración mediante métodos naturales, como por ejemplo decía Juan Manuel ahora mismo, la energía eólica o la solar. Las energías renovables empezaron a utilizarse con fines industriales durante la crisis energética de Occidente, causada por el embargo petrolero de 1973-74. Con un sistema capitalista en continua expansión que consume vorazmente energía y seguros de que las fuentes de energía fósil son finitas, las energías alternativas parecen ser la cura de todos los males. Pero la verdad es que su éxito futuro dependerá de la superación de diversos mitos que han favorecido su eclosión. Así, por ejemplo, en Brasil, las explotaciones de soja para la elaboración de biocombustible impulsadas por el presidente Lula da Silva se lograron a costa de devastar miles de hectáreas de selva amazónica. Y en España, como denunciaba hace poco nuestro invitado el marqués de Tamarón, en un artículo publicado en la revista Hispania Nostra, se están instalando parques eólicos en sitios inapropiados e incluso ilegales dentro de la red Natura 2000, alrededor de paisajes monumentales como Ucles o las crestas montañosas cerca de Ávila en zonas de migraciones de aves o incluso en el último refugio del Urogallo en León. Diríase que ni las ONG ecologistas ni los gobiernos se muestran exigentes frente a los intereses económicos con tal de que sean renovables. El auge de las energías renovables, un tanto acrítico y atolondrado, está dificultando además un debate de fondo sobre la energía nuclear. Y sobre todo nadie parece considerar seriamente que el empleo de energías renovables se revelará a la postre inútil si previamente no se produce, como de, de, demandaba Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, como un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a adoptar nuevos estilos de vida que disminuyan nuestro consumo y favorezcan un uso solidario y equitativo de las fuentes de energía. Lanzamos a nuestros invitados una pregunta. ¿Las energías renovables y alternativas son realmente una solución al abuso energético que durante décadas hemos estado perpetrando? Hablamos de mitos, qué realidades son y qué mitos existen en torno a las energías renovables. Camarón. Por, por alusiones. Por alusiones. <risa> Hombre, eh, yo, yo creo, y ahí sí que de nuevo estoy en desacuerdo con la mayoría de mis amigos que militan en los movimientos ecologistas, insisto, que militan en los movimientos ecologistas porque eh, se puede ser perfectamente conservacionista y pensar que la energía nuclear, por ejemplo, es un mal menor. No, digo un mal porque a mí no me hace ninguna gracia. 
Eh, pero como no veo otra alternativa, eh, quiero decir, hacen falta todas las formas de producción de energía. La única solución, llegado el momento, sería que la, la fusión nuclear, mmm, esa que anuncian para dentro de 10 años, desde que yo tengo 15 y empecé a enterarme de eso, eh, pues llegase. Pero desde luego, como no ha llegado, yo creo que hace mucho menos daño la energía de origen nuclear que los parques eólicos que, confieso que me producen profunda irritación. Primero, porque están colocados eh, mal. Segundo, porque nadie ha hecho las cuentas a fondo para saber si eso es rentable o no. Tercero, porque le cuesta mucho dinero al contribuyente. Cuarto, porque es una máquina prodigiosa para comprar votos, todos los partidos, de los cuatro niveles de gobierno de que disfrutamos en España, desde el municipal y espeso hasta el más excelso del Estado, pasando por los dos intermedios de las comunidades autónomas y de las diputaciones provinciales, ojo, eh, ellos compran votos con eso, porque lo paga el contribuyente, esa, esa, esa compra de votos, y le dan un dinerete al dueño de la finquita. Al, al alcalde del pueblo para que haga allí las cosas a veces muy necesarias. Eh, al diputado de la provincia que dice que él lo ha conseguido, los diputados, y al gobierno eh, autonómico. A mí eso me parece escandaloso. Me parece escandaloso que no se respeten las leyes porque un país donde no hay el imperio de la ley no es un Estado de Derecho. Y aquí, en un ejemplo pequeño, modesto, que se podría extender... Al, al escándalo de que la red Natura 2000 sea papel mojado y de paso la ley del suelo, porque la, la nueva ley del suelo en el artículo 34 dice que cuando se vaya a alterar el uso de, de, de un suelo que esté in, incluido en la red Natura 2000, habrá que pedir permiso a Bruselas, que ni siquiera lo había pedido Bruselas que se le pidiera permiso. ¿eh? Uh -huh. Pero se empeñaron en ponerlo y naturalmente no se cumple. A mí eso me parece grave. ¿sí? Daniel. El problema de las energías renovables es, eh, primero, meterlas todas en el mismo saco y luego darles un valor, eh, digamos... Pero no para si alternativas, digamos, eh, incluyendo también biocombustibles, etc. Eh, que al darles un valor, digamos, eh, ecológico extra, por decirlo de algún modo, eh, se las ha tratado de una manera tan tremendamente distinta que a las demás que se ha llegado a unos extremos eh, salvajes, como estaba comentando el marqués de Tamarón. Eh, en España quizás el campo de pruebas eh, más brutal que ha habido de esto en, eh, en Occidente, eh, pero en mayor o menor medida pasa en otros lados. Desde el momento en que tú pones, tú incentivas, eh, pones un valor a base de primas o a base de subvenciones, que hay distintos mecanismos que se pueden emplear, una energía, la primas por encima de otras, te vas a encontrar con, pues eso, con que de repente te encuentras... Eh, en, molinos de viento y estaciones solares en sitios en los que nunca podrían recuperar la inversión. Yo no estoy para nada en contra de las energías renovables siempre y cuando eh, demuestren que, que valen lo que cuestan. Y de hecho, eh, yo aparte de la famosa energía de fusión, que pasa, efectivamente pasa como el agotamiento del petróleo, que yo desde que veía el libro gordo de PTT se iba a acabar en 10 años y aquí todavía estamos. Eh, Ahí eh, la energía solar seguramente se convierte en una energía muy, eh, muy rentable, muy, eh, que, cueste, que cueste relativamente poco para lo que produce, pero todavía no estamos en ese estadio, salvo en localizaciones muy concretas. Y al incentivar las instalaciones de, las instalaciones de esa tecnología todavía no suficientemente preparada, en lugar de eh, primordiar lo que es la investigación y el desarrollo para que llegue a ese estado... Estamos desviando, estamos diciendo que la, la energía solar es eh, la Biblia en verso. Pues no, toda, puede que lo sea, pero todavía no lo es. Ahora hay que pensar, pues eh, puede que sea una desgracia las, eh, la quema de combustibles fósiles, sobre todo el carbón, que contamina, bueno, de acuerdo. La nuclear sí, es, sí se podría utilizar ahora mismo, por mucho que, que igual dentro de 50 años eh, ya nos hemos olvidado de la energía nuclear, porque hay alternativas mucho mejores. Pero... Eh, yo el problema que veo ahora mismo, sobre todo, es que no me acabo de creer que cosas como el calentamiento global sea una crisis tan gorda, porque la gente que nos está intentando convencer que lo, que lo es no actúa de acorde con esa idea. Si realmente fuese una crisis tan enorme que, 
que va a provocar tales desastres apoyarían la energía nuclear, porque efectivamente es un mal menor, es un mal, pero no, eh, no puede ser nada comparado con esa hecatombe que sería el cambio climático o cuando hacen cumbres en las que van decenas de miles de personas que van todas en avión emitiendo CO2. En avión en particular. Algunos. <risa> eso no algo, todos. Algo, algo Algunos, va siempre en avión algo, particular. Algo, algo Hacen visionario este ecologista que va a dar conferencias a todo el mundo en avión particular claro. quemando queroseno como un, como un descosido. Pero ¿cómo te vas a creer que Algor se cree su propio evangelio si no actúa de acuerdo en él? Cuando, que cuando hagan no esas cree, conferencias pero, pero con supongo que teleconferencia que sí. o algún otro mecanismo de ese estilo, pues igual empieza a creerme que ellos mismos se lo creen. No, yo, en tanto... este caso de las energías, sinceramente, yo creo que hay una cosa... Antes hemos hablado, ¿no?, cómo el consumo energético se ha disparado, es una locura en los países occidentales. Lo decía Emilio, con, consumimos una cantidad ingente de, de, de energía. Claro, yo lo que me pregunto, ¿la energía eólica, la energía solar, pueden abastecer esa, esa necesi esas necesidades de consumo que han generado los países occidentales en estos pocos años. Y luego también me pregunto, eh, esos molinillos, bueno, molinazos realmente eh, tan aparatosos que vemos en nuestro paisaje español, esas placas solares, ¿eso no está destruyendo nuestro paisaje? Porque claro, a veces nos quejamos mucho de esa construcción descontrolada que ha destruido el litoral español, que ha destruido tantos parajes agrestes y efectivamente hemos dejado ahí esa marca indeleble del cemento eh, puesta... Por, repartida por toda España, pero estos molinos, estas placas solares, no están también destruyendo nuestro paisaje. En fin, son muchas preguntas, pero mire, me gustaría que hicieras una, una panorámica sobre tu opinión bueno, sobre este bueno. asunto de las energías alternativas. Bien. Y también una, una observación sobre la energía nuclear, tu opinión sí, sobre sí, la sí, energía sí. nuclear. A ver, mmm, me parece a mí que en, en el capítulo de la mitigación del cambio climático... Se, se vienen barajando tres soluciones principales. ¿no? Por un lado, lo que he citado antes de la geoingeniería, que es un tema que se ha puesto en el tapete, a mí me parece, como decía antes, bastante peligroso, pero no es un tema del que se esté hablando en la opinión pública todavía, digamos, en grupos de expertos sí. El segundo está en consumir menos energía y el tercero es consumir energía que emita menos. Digamos. Básicamente son los tres enfoques. No hemos hablado de consumir menos energía, pero yo creo que es un tema estrella, es donde deberíamos es de insistir en serio. Cálculos hechos con, con cierta, con no demasiado nivel de detalle, pero yo creo bastante ajustados a la realidad, hablan de que hasta un 25% de la energía que usamos eh, podría, eh, podríamos ahorrarla, digamos, con, con comportamientos, no estamos hablando de vivir como Robinson Crusoe, ¿no? sino de hacer cosas relativamente sencillas, ¿no? pues existen bombillas de bajo consumo, coche de bajo consumo, el electrodoméstico de todo tipo de bajo consumo. Oye, y bueno, recuperar el abanico, por ejemplo, no estaría mal. Por ejemplo, ¿no? Muy, bastante no, no, ecológico. No, no, no es ninguna bobada, es verdad. Entonces, por ese lado. Bueno, por otro, otro lado, el tema de las energías renovables. Efectivamente, efectivamente ha habido bastante polémica dentro del mundo de los ambientalistas. El famoso Love Lock, ¿no? Pues era muy sí, partidario sí. de la energía nuclear sí, sí. y de, se puso en contra de Greenpeace, digamos, por este tema. Bueno, a mi modo de ver, la energía nuclear podría ser una solución, digamos, entre comillas, muy discutible, yo tengo muchas dudas sobre ella, no solo por el tema de los residuos, sino por el, por el coste de la inversión. Eh, en Europa, la última experiencia que tenemos es la de Finlandia. La central, no recuerdo ahora el nombre, pero es un nombre finlandés, de estos difíciles, lleva como ocho o nueve años en construcción y lleva tres años de retraso. ¿no? Y, todavía, y la inversión creo que se ha multiplicado por tres, creo que van por seis mil millones de euros. Bueno, no todo el mundo puede gastarse ese dinero en una central. O sea, la central nuclear es muy complicada tecnológicamente, requiere un, una inversión que es muy difícil adoptar por medios privados y requiere también un estado, eh, eh, digamos, eh, un, un estado político eh, de, a muy largo plazo. ¿Quién se puede permitir eso? Los chinos. Están haciendo 26 centrales nucleares los chinos. 26. Pero es que... Sin embargo, la producción de energía de una central nuclear es, es muy, muy superior. Sí. Ah. Eh, bueno, las que tenemos, por ejemplo, Trillo, es unos 1.000 megavatios aproximadamente. Ahora mismo hay molinos ya que llegan hasta 5 megavatios. O sea, 200 molinos en una central nuclear. ¿Qué ventaja tienen? Estoy de acuerdo que tienen problemas, pero la ventaja de los molinos es que si uno no le gusta, lo quita. O sea, si pasado mañana descubrimos una fuente alternativa de energía, levantar un parque eólico es súper sencillo. Es carísimo. No, no, no. Lo pues que es carísimo... Que hayas, salvo que te hayas cargado la fauna de la zona y esa fauna bueno. ya no la recuperes. Y el turismo... Claro, el no, turismo, no, pero, pero es mucho más caro sacar una central nuclear. O sea, desmantelar una central nuclear, ya sí. tenemos las primeras experiencias con Zorita aquí, es muy caro. Entonces, yo creo que la energía eólica eh, tiene un potencial de futuro muy grande, tiene algunos inconvenientes también, 
España es un país pionero en el mundo en este tema, somos el tercer país del mundo en instalación en proporción a, a la población, detrás de Dinamarca y de Alemania, si no recuerdo mal, tenemos alguna de las mejores empresas del mundo, tanto en construcción como en instalación de parques eólicos y es un sector económicamente muy fuerte. El tema solar yo creo que lo hemos abandonado un poco más, no hemos trabajado suficientemente, tal vez el nivel tecnológico que requieran exceda un poco el nivel tecnológico español, pero yo creo que también se están haciendo bastantes progresos. Evidentemente es una energía cara, pero claro, aquí no solamente estamos hablando del cambio climático, estamos hablando del autoabastecimiento energético. Claro, si Europa se gasta, creo recordar que un 60 o un 70% de su presupuesto en subvencionar la agricultura, ¿por qué? Por el autoabastecimiento alimentario, porque quiere estar seguro de que tiene alimentos. Europa no tiene autoabastecimiento energético. Dependemos completamente de unos señores a los que estamos pagando por financiar... ¿Qué financian los señores que tienen petróleo? Chávez, eh, uh -huh. Gaddafi, eh, Irán, Sigo. O sea que independientemente del cambio climático, invertir en energías renovables es una cuestión geopolítica evidente, a mi modo de ver. Aunque te cueste más caro, pero es que es así. Los biocombustibles, en cambio, los considera superados, ¿no? Bueno, antes ha dicho una cosa con lo que no estoy de acuerdo. Se ha dicho que la plantación de soja en Brasil supuso la deforestación. Los últimos datos de la FAO dicen que se ha reducido el ritmo de deforestación en, en Brasil. Bueno, se ha, no, reducido, es... se ha reducido el ritmo, pero se ha devastado mucho, mucho la selva para, para plantar soja. Sí, pero... No sé si se habrá reducido sí, o no, pero... Sí, pero digamos que es un tema delicado, no cabe duda, pero hay otros tipos, hay otras fuentes de biocombustibles aparte de, de la soja, como pueden ser los residuos forestales, que en España podrían tener un valor añadido muy interesante. Kiko, eh, seguramente que tienes alguna perplejidad sobre este asunto, tenemos ya aquí terminando nuestro programa... <risa> Pero seguro sí, que alguna perplejidad tiene. Sí, muchas, pero... Eh, bueno, aquí ya es, es, es más complicado estar eh, en contra del, de lo que opina el Marqués de Tabarón, porque es verdad que te agrede visualmente el tema de los molinos y a la vez, pues la explicación científica parece, como siempre, las explicaciones científicas absolutamente incontestables, ¿no? Es decir, eh, eh, hombre, puede que cueste mucho poner en marcha una, una central nuclear, en España ya, ya están, estaban en marcha, están amortizadas, sin embargo, por un pensamiento ecologista, por una política ecologista de vender votos, parece que vamos a, a, a no alargar su funcionamiento, no se puede dar. No, eso lo ha, lo ha dicho el, el presidente Zapatero, o sea, eso, eso, sí, es, eso sí es incontestable como un dato científico. Sí, el planteamiento, el planteamiento poca, ecologista, poca la, la demagogia del ecologismo, eh, nos va a impedir acceder a una energía diez veces más barata, porque ya está amortizada y la, la central nuclear, y sin embargo vamos a pagar, y estamos pagando, y vamos a seguir pagando aún más en la factura luz cada familia, eh, el negocio, porque aparte de que venga muy bien, ha sido y es un gran negocio para diversas compañías eh, energéticas, ¿no? que además, pues eso, encima se lavan su cara eh, pues vendiendo que, que instalan energía renovable. Yo vuelvo para ir de verdad, pues eso, al, al principio. Es, es un debate lo suficientemente complicado como, como, para, eh, como para que se está tan contaminado de, de demagogia y de ideología. Una ideología que es verdaderamente, que es una de las, de las patas más importantes de la ideología antioccidental, anticristiana y antihumanista. Y que es una pena que esa ideología no deje, eh, y es esa ideología, no, no es el, lo, los que no los creamos o no el cambio climático, no, ni lo creo ni lo dejo de creer, no lo sé, no tengo el conocimiento científico, pero esa ideología... Eh, la verdadera culpable de que no podamos centrarnos en las soluciones que los científicos propongan y, y, y sean lógicas y mejores y, y más eficaces para poner verdaderamente eh, solución a, este, a ese tema. El, te digo, el problema no es la incredulidad de la masa, sino al revés, su, absolut su de excesiva credulidad que le, de que le hace caer en, en la trampa de la demagogia ecologista. No, es que yo creo que todas las, todas las ideologías tienen siempre un embrión deshumanizador, ¿no? que las va corrompiendo, gangrenando finalmente eh, destruyendo. Creo que cada vez es más necesario recuperar ese concepto de, que decía Juan Pablo II de ecología humana. Uh -huh. eh, es decir, eh, nosotros no considerarnos como algo que está por encima o por debajo de la naturaleza, sino como algo que forma parte de la naturaleza y que de alguna manera la encabeza y que tiene una responsabilidad especial sobre ella precisamente por la misión que se le ha asignado ¿no? en la creación. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Eh, pero será solamente hasta la próxima semana. Eh, despido a mis invitados, les agradezco su generosidad, sus aportaciones y espero tenerlos aquí en, en, en próximos programas. Con ustedes estoy en medio minuto para anunciarles 
el contenido de nuestro próximo programa. No se vaya. ¿Qué han sido generosos los Reyes Magos contigo, Carcaba? Lo han sido contigo. Yo, la verdad es que este año no me han traído carbón, me han traído unas placas solares. No, no, en serio, he debido ser muy buena porque la verdad es que me han traído lo que más deseaba del mundo. Pues a mí también, a mí también me han traído lo que más deseaba en el mundo. Quién sabe, a lo mejor lo que más deseamos en el mundo ambos sea lo mismo, ¿no? Ah, probablemente sí. Bueno, ya te preguntaré qué es lo que te han traído a ti. Te responderé solo si quiero. Bueno, el caso es que este domingo termina la Navidad, que es la celebración de la primera venida de Cristo, y nosotros la semana que viene vamos a hablarle en nuestro próximo programa de su segunda venida, del libro del Apocalipsis, que en contra de lo que muchos piensan es un libro lleno de esperanza, un libro que no fue escrito para infundir miedo, sino para consolar y para, y para fortificar, en el que se nos profetiza... ...la parusía de Cristo, así como los signos que la precederán. E ilustraremos nuestro debate con una de las más grandes películas... ...de la historia del cine, el séptimo sello dirigida por Ingmar Bergman... ...y protagonizada por Max von Sydow, en la que un caballero... ...que regresa de las cruzadas mantiene una excelente, trepidante... ...y misteriosa partida de ajedrez con la muerte... ...mientras la peste negra azota el mundo. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los viernes a las nueve y media de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.